ইমান বিশুদ্ধকরণ বা সহি আকৃদা সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলার এবং শোনার যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিন শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা প্রথম ক্লাসে ভূমিকায় আমরা বলেছি একজন মানুষ তার ইমানকে বিশুদ্ধ রাখতে হলে ইমান নিয়ে কবরে যেতে হলে ইমান সম্পর্কিত এলেম শিখতে হলে তাহলে কমপক্ষে ওই মুসলিমকে বারোটি বিষয়ে ভালোভাবে জানতে হবে বুঝতে হবে বিশ্বাস করতে হবে মানতে হবে তাহলেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে ইমান বুঝার ইমান নিয়ে দুনিয়াতে বেঁচে থাকার এবং ইমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করার আল্লাহ পাক তৌফিক দিবেন আমরা সবাই চাই যে আমরা দুনিয়া যতদিন বেঁচে থাকব ইসলামের উপরে বেঁচে থাকব দুনিয়া থেকে যখন বিদায় নিব তখন ইমানের উপরে মৃত্যুবরণ করব এটা আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তরের তামান্না এই জন্য আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকটে দোয়াও করি আল্লাহ হে আল্লাহ আমাদেরকে আপনি যতদিন বাঁচিয়ে রাখবেন আমাদেরকে ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখেন আর যখন আমাদেরকে মৃত্যু দিবেন যখন আমাদের মৃত্যু এসে যাবে পাতাবাহু আল আল ইমান আমাদেরকে ইমানের উপরে মৃত্যু দেন তাহলে ইমানটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন মুসলিমের কাছে একজন মুমিনের নিকট দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের চাইতে ক্ষমতার চাইতে সব কিছুর চাইতে তার ইমানের মূল্য অনেক বেশি কিন্তু আমাদের ইমানি এলেম ইমান সম্পর্কিত জ্ঞান কম থাকার কারণে ইমানের এলেম চর্চা না থাকার কারণে আমাদের মধ্যে ইমান বিধ্বংসী বিষয়গুলো কুফর সেরেক নেপাক বেদায়াত বিভিন্ন বিষয় আমাদের ইমানের মধ্যে ঢুকে পড়ে এই জন্য আমাদেরকে বেশি বেশি ইমানের এলেম আলোচনা করা ইমানি বিষয় এলেম শিখা এলেম শিখানো চর্চা করা এটা বেশি জরুরি এই লক্ষ্যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা বারোটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বিষয়গুলো ইমানের সাথে সংশ্লিষ্ট ইমানের সাথে সম্পৃক্ত ইমান বোঝার জন্য সহি আকিদা বোঝার জন্য যে বিষয়গুলো জানা অপরিহার্য এইরকম বারোটি বিষয়ের আলোচনা আমরা শুরু করেছি ইতিমধ্যে আমরা কয়টি বিষয়ের আলোচনা করেছি আপনাদের মনে আছে ছয়টি বিষয়ের আলোচনা আমরা করেছি প্রথম ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি উসুলুল ইমান এবং আহকামুল ইমান যে ইমানের তিনটি উসুল এবং ইমানের নয়টি আহকাম সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি আরকানুল ইমান আরকানুল ইসলাম ইমানের আরকান কয়টি 
যে আপনারা দেখে কথা বলেন না দেখে ছয়টি আর ইসলামের আরকান কয়টি পাঁচটি এই আরকানুল ইসলাম এবং আরকানুল ইমান সম্পর্কে আমরা দ্বিতীয় ক্লাসে আলোচনা করেছি তৃতীয় ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি নওয়াকিদুল ইমান ওয়াল ইসলাম ইমান এবং ইসলামকে ধ্বংস করে দে নষ্ট করে দে ভেঙ্গে দে সেই বিষয়গুলো ইমান ভঙ্গের দশটি কারণ আমরা আলোচনা করেছি এর সাথে কুফর যেটি সমস্ত আমলকে বরবাদ করে দে ইমানকে নষ্ট করে দে কুফর সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করেছি এই ছয়টি বিষয় ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে আজকের ক্লাসে আমরা দুটি বিষয় আলোচনা করব ইনশাল্লাহ একটি হলো আত্মা ওহিদ আর একটি হলো আশির এই দুটি বিষয় অনেক দীর্ঘ আলোচনা অনেক লম্বা আলোচনা অনেক বড় বিষয় অর্থাৎ তাওহিদ এবং শির্ক এই দুইটা বুঝলে মোটামুটি তার দুনিয়াও সফল আখেরা তো সফল এই দুটি বুঝা একেবারে সহজ বিষয় না কারণ যুগে যুগে এই চোদ্দশো বছরে অনেক বড় বড় আলেমও তাওহিদ বুঝে নাই শেরেক বুঝে নাই আবার এই চোদ্দশো বছরে অনেক সাধারণ মানুষ অনেক অশিক্ষিত মানুষ লেখাপড়া বেশি জানেন না কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তাওহিদ বুঝছেন এবং শেরেক চিনে গেছেন এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিরাট নিয়ামত আল্লাহ পাক যাকে তাওহিদ বুঝার যাকে শেরেক চিনার আল্লাহ পাক তৌফিক দিয়েছেন বুঝতে হবে তাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পছন্দ করেন তাকে মহব্বত করেন তাকে ভালোবাসেন এই জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে আল্লাহর তাওহিদ জানার এবং শেরেক বুজার আল্লাহ পাক তাকে তৌফিক দিয়েছেন এই দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি ইমানের মৌলিক বিষয় এবং মূল বিষয় আমরা চেষ্টা করব আমরা এই অল্প সময়ের মধ্যে এই একটা ক্লাসে আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তাওহিদ এবং তাওহিদের বিপরীত যে জিনিসটি সেটি হলো শির্ক এই দুটি বিষয়ে আমরা একেবারে সংক্ষেপে মূল কথাগুলো মূল বক্তব্যগুলো আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ প্রথমে আসি আমরা তাওহিদ তাওহিদ কি জিনিস তাওহিদ কাকে বলে তাওহিদ শব্দটি ওয়াহেদ থেকে ওয়াহেদ মানি এক আর আহাদ মানি আহাদ মানি এক না একক ওয়াহেদ মানি এক আহাদ মানি একক আর তাওহিদ মানি একত্ব ভাত ওয়াহদা থেকে ওয়াহদা থেকে আহাদ আহাদ থেকে তাওহিদ এজন্য আমরা যখন ইমান আনি ইমানের যে কালেমাটা আছে কালেমা তো শাহাদা আশাদ ওয়াল্লাহ এখানে আমরা প্রথম যে সাক্ষ্যটা দিই আশাদু আল্লাহ ইলাহা প্রথমে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি ইল্লাহ যে আল্লাহ ছাড়া হক সত্যিকারের কোন মাবুদ নাই এতটুকু সাক্ষ্য দেওয়া যথেষ্ট না আল্লাহর ব্যাপারে শুধু এতটুকু সাক্ষ্য যথেষ্ট না এর সাথে আরো আছে ওয়াহদাহু লা শারি কালা ওয়াহদাহু মানে হলো আল্লাহর একত্ববাদ তাওহিদ মানে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে মাবুদ হিসাবে স্বীকার করতে হবে একত্ববাদের ভিত্তিতে কারণ যারা মুশিক তারাও আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে মাবুদ হিসাবে স্বীকার করে কিন্তু একত্ববাদের ভিত্তিতে করে না একজন মুশরিকের মাঝে আর আমার মাঝে মূল পার্থক্য হল যে জায়গায় যে মুশরিক আল্লাহকে মাবুদ স্বীকার করে পুরোপুরি অস্বীকার করে না আল্লাহর অনেক আবাদত মুশ্রিকও করে দেখবেন মুশ্রিকেরা কোরআনে কারিমে আল্লাহ পাক নিজেই বলছেন মুশ্রিকেরা যখন সাগরের মাঝখানে যখন বিপদে পড়ে তখন তারা খালেজভাবে আল্লাহকে ডাকে 
কোরআন কারিমে আল্লাহ পাক নিজে বলছেন ফাইদা রাকিবু ফিল ফুলকে দাবুল্লাহ মুখলিসিন আলহুদ্দিন ফালাম্মা নাজ্জাহুম ইলাল বাররে ইদাহুম ইউশরিকুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ফাইদা রাকিবু ফিল ফুলকে যখন তারা নৌযানে আরোহণ করে সাগরের মধ্যে যখন জাহাজে আরোহণ করে তখন সেখানে যদি বিপদে পড়ে সাগরের মাঝখানে যদি জাহাজ নৌযান এদিক সেদিক নড়াচড়া করে জট তুফান এসে যায় তখন দাবুল্লাহ মুখলিসিন আলহুদ্দিন তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ডাকে একেবারে খালেজ ভাবে এখানে আল্লাহ পাক কাদের কথা বলছেন মুসলমানদের কথা জি এখানে মুশরিকদের কথা বলছেন যে মুশরিকেরা সাগরের মাঝখানে গেলে নৌজানের মধ্যে খালেজ ভাবে আল্লাহকে ডাকে ফালাম্মা নাজ্জাহুম ইলাল বাররে ইদা হুম ইউশেরিকুন যখন আমি তাদেরকে সাগরের মাঝখান থেকে স্থলভাগে নিয়ে আসি কিনারায় নিয়ে আসি ইদা হুম ইউশেরিকুন তখন তারা আমি আল্লাহর সাথে আবার সেরেক করে তাহলে মুশ্রিকও কিন্তু আল্লাহকে ডাকছে সাগরের মাঝখানে ডাকছে না তা আল্লাহকে ডাকা মানে কি আল্লাহকে সে মাহবুদ স্বীকার করছে আল্লাহর এবাদত করছে আল্লাহকে ডাকাটা দোয়াটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত তাহলে সাগরের মাঝখানে গিয়ে হলো মুশ্রিক আল্লাহর এবাদত করছে আবু জাহাল আবু লাহাবেরা যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে আল্লাহকে ডাকতো যুদ্ধে যাওয়ার আগে বদরের যুদ্ধে যাওয়ার আগেও আবু জাহাল আল্লাহর ঘরের গিলে আবদরে আল্লাহকে ডাকছে তাহলে এটা আল্লাহর এবাদত না মুশরিকেরা এরকম অসংখ্য এবাদত করেছে তারা আল্লাহকে মাহবুদ মানছে কিন্তু মাহবুদ মানাটা ওয়াহদাহু লা শারিক আলাহুর ভিত্তিতে মানে নাই তাওহিদের ভিত্তিতে মানে নাই এককভাবে একমাত্র আল্লাহকে মানে নাই আল্লাহর সাথে আরো অনেক মাখলুককে আল্লাহর ফেরস্তাকে নবী রাসুলকে ওলিয়া উলিয়াকে বুজুর্গদেরকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে নিছে এই জন্য তারা আল্লাহর এবাদত করার পরেও আল্লাহকে মাহবুদ মানার পরেও তারা ইমানদার হইতে পারে নাই তারা মুশেক রয়ে গেছে তাহলে বোঝা গেল যে শুধু লা ইলাহ ইল্লাহর মধ্যে ইমান সীমাবদ্ধ না ইমানটা এরপরে ওয়াহ লা শারি কালা এই ওয়াহদা ওয়াহদা মানে তাওহিদ আর লা শারি কালা মানে সেরেক মুক্ত হওয়া যে আমি আল্লাহকে কোনো কিছুর সাথে সম্পৃক্ত করি না সেরেক করি না আল্লাহ পাক সুরা আল এখলাসের মধ্যে আমাদেরকে তাওহিদ শিখিয়েছেন এটা সুরাত তাওহিদ সুরাত উল এখলাস আল্লাহ পাক বলছেন কুল হু আল্লাহ আহাদ আপনি বলুন আল্লাহ হইলেন আহাদ আহাদ মানে একক একেও অনেক সময় ভাগ করা যায় একের অর্ধেক আছে চার ভাগের এক ভাগ আছে তিন ভাগের এক ভাগ আছে কিন্তু একক যেটা একক আর বিবেচ্য নয় এককে আর ভাগ করা যায় না এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহর নিজের পরিচয়টা দিয়েছেন কুল হু আল্লাহ আহাদ আবার আয়াতের সুরার শেষে আবার বলছেন আল্লাহ এমন একক যে এককের সমকক্ষ আর কিছুই নেই তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তাওহিদ মানে একক এককত্ব এবং একত্ববাদ কিসের ক্ষেত্রে একক এই জন্য ওলামাইকরাম তাওহিদের বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা দিয়েছেন তো সব সংজ্ঞাগুলোকে একত্র করলে মূল কথা যেটা হুয়া এফরাদুল্লাহ সুবহান হুয়া তালা ফিল খালকে ওয়াল মুলকে ওয়াল তাদবিরে ওয়াল আসমায় ওয়াল সিফাতে ওয়াল এবাদা আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর মালিকানার ক্ষেত্রে মুলকিয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহর পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর এবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে একমাত্র মালিক মনে করা আল্লাহকে একমাত্র নির্দিষ্ট করা এটার নাম হলো 
তাওহীদ এটার নাম হলো আল্লাহর একত্ববাদ কয়েকটা জিনিস বলছি একটা হলো আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর মালিকানার ক্ষেত্রে মুলকিয়তের ক্ষেত্রে আল্লাহর পরিচালনার ক্ষেত্রে তদবীরের ক্ষেত্রে আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে নাম এবং সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদতের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলোতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে একমাত্র ক্ষমতা দেওয়া আল্লাহকে একমাত্র মালিক মনে করা বিশ্বাস করা এটার নাম হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তাওহিদ তাওহিদ এত গুরুত্বপূর্ণ যে তাওহিদ বিহীন কেউ মারা গেলে সে জান্নাত পাবে না তাওহিদ সহকারে যে মারা যাবে সে জান্নাত পাবে এমন কি তাওহিদ সহকারে মারা গেলে তার আমলে ত্রুটি হইলেও এক সময় সে জাহান নাম থেকে মুক্তি পাবে যদি তাওহিদ সহকারে আল্লাহর একত্ববাদ সহকারে ইমান এনে সে মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম এই কথাটা বারবার বলছেন যে ব্যক্তির আখের কালাম সর্বশেষ অবস্থান হবে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর উপরে দাখাল আল জান্নাহ সে লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে সুহান আল্লাহ মান মাতা যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল সে জানে সে বুঝে সে শিখেছে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মাবুদ নাই দাখাল আল জান্নাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে সুহান আল্লাহ তাহলে তাওহিদ সহকারে কোন ব্যক্তি মারা গেলে এই লোক জান্নাতে যাবে আর তাওহিদ বিহীন মারা গেলে এই লোকের জান্নাতে যাওয়া সম্ভব এক যুদ্ধে একজন সাহাবি তিনি মাত্র তাওহিদের উপরে ইমান এনে ইসলাম গ্রহণ করে জেহাদে গেছেন জেহাদে শহীদ হয়ে গেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বললেন দাখাল আল জান্না এই লোক জান্নাতে চলে গেছে সোহান আল্লাহ হাদিস বর্ণনাকারী আবহরা রাজি আল্লাহ তালু বলেন এই লোক ইসলাম গ্রহণের পরে ইমান ছাড়া আর কোনো আমল নাই এই লোক এক ওয়াক্ত নামাজও পড়ে নাই মানে সে এক ওয়াক্ত চলাতর এখনো সুযোগ পায়নি তার আর কোনো আমলে নাই খালি ইমান আনছে ইমান আনার পরে ইমান আনছে সাথে সাথে জেহাদে আর জেহাদের মাধ্যমে শহীদ হয়ে গেছেন এই ইমানের বদৌলতে তাওহিদের বদৌলতে এই লোককে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাত দিবেন আরেক লোক ইমান আনছে অনেক আমলও করছে কিন্তু মারা যাওয়ার পরে নবী সাল্লা ইসলাম বললেন দাখাল আর নার এই লোক জাহান নামে গেছে তার অনেক আমলও আছে অনেক কিছু আছে কেন জাহান নামে গেছে এই লোক মুনাফেক এই লোক অনেক আমল করছে অনেক সলা তো আদায় করছে অনেক সিয়াম পালন করছে অনেক এবাদত বন্দেগি করছে কিন্তু সব করিও জাহান নামে গেছে কারণ তার তাওহিদ ছিল না আল্লাহর একত্ববাদের উপরে তার বিশ্বাস ছিল না তাহলে তাওহিদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জান্নাতে যাওয়ার জন্য তাওহিদ হলো জান্নাতের চাবি লা ইলাহ ইল্লাহ হলো জান্নাতের চাবি জান্নাত লা ইলাহ ইল্লাহ ছাড়া খুলবে না তবে হাদিসে মেফতাহুল জান্না সলাত বলা হয়েছে সলাত তো এই জন্যই শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাউল্লাহ বলছেন যে সাবি তো আপনার দাঁত ছাড়া হয় না সাবি সোজা থাকে না সাবির মধ্যে কি থাকে দাঁত থাকে দাঁত বিহীন সাবি হইলে ওইটা দিয়ে কাজ হয় না তো এই জন্য জান্নাতে যেতে হলে এমন ইমান লাগবে যে ইমানের দাঁত আছে যে তাওহিদের দাঁত আছে তাওহিদের দাঁত হইল সলাব মানে আমার ভিতরে যে তাওহিদ আছে আমার ভিতরে যে ইমান আছে এটা বহিঃপ্রকাশ ঘটবে সলাতের মাধ্যমে এই জন্য সলাতকেও জান্নাতের সাবি বলা হয়েছে আবার লা ইলাহ ইল্লাহ জান্নাতের সাবি মূলত জান্নাতের সাবি হইল লা ইলাহ ইল্লাহ আর লা ইলাহ ইল্লাহর দাঁত হইল সলাত লা ইলাহ ইল্লাহর বিশ্বাস যার ভিতরে ঢুকবে সেই সলাত কায়েমকারী হবে সলাত বিহীন লা ইলাহ ইল্লাহর পোষণকারী হবে না ইমান পোষণকারী হবে না যুগে যুগে যত নবী রাসুল পৃথিবীতে এসেছেন সমস্ত আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম পৃথিবীর মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন তাওহিদের পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর এবাদত করতে অস্বীকার করে নাই 
যুগে যুগে সব মানুষ পৃথিবীতে সকল নবীর যুগেই মানুষ আল্লাহর এবাদত করতে অস্বীকৃতি জানায় নাই এবাদত করতে রাজি ছিল কিন্তু একমাত্র আল্লাহর এবাদত করবে এইটাতে রাজি ছিল না তারা বলছে যে আল্লাহর এবাদত কর্ম আর যারা আল্লাহর মোকার রাবিন আছে আল্লাহ যাদেরকে নিয়ে পৃথিবী পরিচালনা করে যাদেরকে আল্লাহ কিছু ক্ষমতা দিয়ে দিছে তাদেরও কিছু কিছু এবাদত করতে হবে আর নবী রাসুলেরা বলতেন না আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাখলুকের কোনো এবাদত করা যাবে না নবী রাসুলদের সাথে মূল সংঘাত এটা নিয়ে একমাত্র নিয়ে তারা আল্লাহর এবাদত করতে অস্বীকার করে নাই আল্লাহর ক্ষমতায় তারা অবিশ্বাস করে নাই কিন্তু নবী রাসুলদের সাথে মৌলিক পার্থক্যটা হইল যে আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম বলতেন যে এই ক্ষমতার একমাত্র মালিক আল্লাহ তারা বলতো না একমাত্র আল্লাহ না আল্লাহ ক্ষমতাকে বিবাহ্য করে দিয়েছেন ভাগ করে দিয়েছেন বন্টন করে দিয়েছেন আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম বলতেন সমস্ত এবাদতের একমাত্র মালিক আল্লাহ তারা বলতো না একমাত্র মালিক আল্লাহ হবে না আল্লাহ পাবে আবার আল্লাহর যারা নৈকট্য প্রাপ্ত তারাও পাবে মোকার রাবিন যারা তারাও পাবে কারণ শুধু আল্লাহর করলে জান্নাত পাওয়া যাবে না সুপারিশ পাওয়া যাবে না আল্লাহর নিকট প্রাপ্ত হওয়া যাবে না এই জন্য যারা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত তাদেরকেও কিছু এবাদত করা লাগবে মুশিকদের সাথে আম্বিয়া আলহিমুসাল্লামের মৌলিক দ্বন্দ্ব মৌলিক পার্থক্য ছিল এই জায়গায় এই অর্থাৎ তাওহিদ নিয়েই নবীর আসলদের সাথে মুশিকদের পার্থক্যটা ছিল দ্বন্দ্বটা ছিল এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমে সমস্ত নবীদের দাওয়াত উল্লেখ করেছেন যে কোন নবী কিভাবে মানুষকে দাওয়াত দিতেন সব দাওয়াত একই রকম একই ভাষা সমস্ত আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম মানুষকে শুধুমাত্র তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন যেমন নু আলহিসাল্লাম আল্লাহ পাক সুরা আল আরাফের উনষাট নম্বর আয়তে বলছেন লাকাদ আরসালহান ইলা কৌমিহি একমাত্র ওই আল্লাহর এবাদত করো যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় মাহবুদ নাই এটা নু আলহিসামের দাওয়াত এই দাওয়াতটাই সারণ অসব দিছে সমস্ত মানুষকে বলছেন ইয়া কৌমে বদুল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকারের কোন মাহবুদ নাই ওই মাহবুদের একমাত্র এবাদত করো তাহলে বোঝা গেল তারা এবাদত করত কিন্তু একমাত্র করত না এই জন্য নুয়াল ইসলাম এসে বলছেন যে একমাত্র আল্লাহর এবাদত করো ঠিক আব জাতির কাছে হুদ আলহিসাল্লাম এসে তিনিও বলছেন ইয়া কৌমে বদুল্লাহ মালাকুমিন ইলাহিন গাইরু হে আমার কওম একমাত্র ওই আল্লাহ আর গোলামি করো যে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাহবুদ নাই ঠিক সলে আলহিসাল্লাম সামুদ্রাদের কাছে গিয়েও এই কথা বলছেন শোয়াইব আলহিসাল্লাম মাদিয়ান বাসের কাছেও একই কথা বলছেন মুসা আলহিসাল্লাম একই কথা বলছেন তারপরে ঈসা আলহিসাল্লাম একই কথা বলছেন ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম এই এক দাওয়াত আদম আলহিসাল্লাম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ দাওয়াতটা দিয়েছেন এইভাবে হে দুনিয়ার সকল মানুষ তোমরা লা ইলাহ ইল্লাহ বলো আল্লাহর একত্ববা তাওহিদ স্বীকার করো তুফলিহু তাহলে সফল হবা দুনিয়াতেও সফল আখরাতেও সফল সুভান আল্লাহ কোরআনে কারিমের সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক দুনিয়ার মানুষকে যে অর্ডারটা দিয়েছেন নির্দেশটা দিয়েছেন সেটা তাওহিদের কোরআনে কারিম তালাওয়াত করে দেখবেন প্রথম থেকে আলিফলা মিম জালিকাল কিতাব ওলাফি থেকে তালাওয়াত করে আসেন বিশ নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন কোনো নির্দেশ দেন নাই অর্ডার করেন নাই একুশ নম্বর আয়াতে এসে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন প্রথম নির্দেশটা দিয়েছেন কোরআনে সেখানে আল্লাহ পাক কি বলছেন আল্লাহ পাক বলেন ইয়া আইহান্নাস হে দুনিয়ার সকল মানুষ 
ওরবদু রাব্বাকুম তোমরা ইবাদত করো একমাত্র গোলামই করো তোমাদের রবের তোমাদের যিনি রব সে রবের একমাত্র ইবাদত করো একমাত্র গোলামই করো এখানে আল্লাহ পাক ইয়া আইয়ুহান নাস ওরবদুল্লাহ বলেন নাই বলছেন কি ওরবদু রাব্বাকুম তোমাদের রব আচ্ছা আল্লাহ না বলে রব কেন বললেন এটা বলার কারণ হলো যে মানুষগুলোকে আল্লাহ সম্বোধন করতেছেন ইয়া আইয়ুহান নাস এই মানুষগুলোর ভিতরে একটা ফেতরাতে বাসার ইয়া আছে এই মানুষগুলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন রুহের জগতে জিজ্ঞাসা করছিলেন আলাস তবে রব বিকুম আমি কি তোমাদের রব নই এই মানুষগুলোই আল্লাহকে বলছিলেন কলু বালা অবশ্যই আপনি আমাদের রব তাহলে আল্লাহকে তো রবেরা আগে স্বীকার করে নিছে এই ফেতরাতে বাসার ইয়া এই মানবীয় ফেতরাত এটা কিন্তু তার ভিতরে লুকায়িত আছে এই জন্য আল্লাহ পাক তার পরিচিত ওয়ার্ডটা দিয়ে পরিচিত শব্দটা দিয়ে আল্লাহ পাক দাওয়াত দিছেন এই জন্য আল্লাহ বলছেন ও বধু রব্বাকুম গোলামি করো এবাদত করো একমাত্র তোমার রবের এরপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন রবের পরিচয় দিছেন রবকে প্রথম রবের পরিচয়টা আল্লাহ দিছেন আল্লাহ দি খলা কাকুম যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এই জন্য আমরা তাওহিদের ব্যাপারে বলছি যে আল্লাহর একত্ববাদ হলো এফরাদুল্লাহ তালা ফিল খালকে সৃষ্টির এককত্ব প্রথম আল্লাহকে বিশ্বাস করে নিতে হবে যে আল্লাহ একমাত্র আমারও সৃষ্টিকর্তা এবং যত কিছু দেখি না দেখি যত মাখলুক আছে সমস্ত মাখলুকের তিনি খালেক আমারও খালেক এবং ফেরস্তাদেরও তিনি খালেক জিনদেরও খালেক নবী রাসুলদেরও খালেক ওলিয়াউলিয়াদেরও খালেক কাপড় মুশিকেরও খালেক সবার সৃষ্টিকর্তা একমাত্র খালেক কারণ খালেকে বিশ্বাসে যদি গন্ডগোল হয় তো সব জায়গায় গন্ডগোল হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেখবেন কোরআনে কারিমে আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে বারবার সৃষ্টির কথাটা বলছেন আর রহমান মুশিকের আর রহমান চিন্ত না বলতে তো আমার রহমান রহমান আবার কে এই শব্দটার সাথে আল্লাহর এই নামটার সাথে তারা পরিচিত ছিল না তারা রাহিম শব্দটার সাথে আগে থেকে পরিচিত ছিল এই জন্য যখন নবী সাল্লাম বলতেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম তখন তারা বলতো আমার রহমান রহমান আবার কে এই জন্য আল্লাহ পাক রহমানের নামে একটা সুরাই নাজল করছে একেবারে বিস্তারিত রহমানের পরিচয় তুলে ধরছেন রহমান কে আল্লাহ মাল কোরআন যিনি কোরআন শিক্ষা দেন খলাকাল ইনসান যিনি সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাহলে আল্লাহর একটা বড় পরিচয় যে আল্লাহ সৃষ্টিকারী আর যিনি সৃষ্টিকারী সৃষ্টি যার রকম তার এটা একটার সাথে একটা গাথা আছে এই জন্য আল্লাহ পাকুরানে কিরম অনেক আয়াতে বলছেন সুরে আল আরাফে চুয়ান্ন নম্বর আয়াতে বলছেন আলাহুল খালকু আল আমরু তাবারাকাল্লাহুরাবুল আলমিন সুতরাং হুকুম মানব আইন মানব বিদান মানব এবাদত করব একমাত্র আল্লাহ তাবার আকাল্লাহুরাবুল আলমিন আল্লাহ পাক বলেন তুমি কি জানো না তোমার সৃষ্টিকারী কে তিনি হলেন তাবারাকাল্লাহুরাবুল আলমিন সুতরাং হুকুম মানবা এবাদত করবা একমাত্র তাবারাকাল্লাহ রাবুল আলমিন আবার আল্লাহ রাবুল আলমিনকে মানতে হবে মুলকের ব্যাপারে ক্ষমতা মালিকানা একমাত্র মালিক আসমান জমিনের মাঝখানে যা আছে কোরআন এই কথাটা কতবার শত শতবার আল্লাহ বলছেন তাবারাকাল্লাহিল মুলক আপনি হলেন মালিক আল মুলক সমস্ত রাজত্বের সমস্ত ক্ষমতার একমাত্র মালিক হজের মধ্যে উমরার মধ্যে তালবিয়া পড়ি না 
লাভাইক আল্লাহুম্মা লাভাইক লাভাইক আলা শারীক আলা কালাভাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান নিয়মাতা লাকাওয়াল মুলক লাকাওয়াল মুলক সমস্ত রাজত্ব সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র তোমার এটা কিন্তু একটা তাওহীদের স্লোগান তালবিয়াটা যে আমরা যেটা বলি লাভাইক আল্লাম এটা হলো তাওহীদের স্লোগান আল্লাহর এক তবাদ এবং শেরেক মুক্ত তাওহীদি ইমানের স্লোগান সেখানে আমরা বলতেছি লাকাওয়াল মুলক সমস্ত ক্ষমতা সমস্ত রাজত্ব সমস্ত মালিকানা একমাত্র তোমার আল্লাহ পাক এরপরে আরো পরিচয় দিয়েছেন পরিচালনা তাদবির যে আসমান জমি সৃষ্টি জগৎ এগুলো পরিচালনা করে কে এরপরে দেখেন আল্লাহ পাক একুশ নম্বর পরে বাইশ নম্বর আয়তে বলছেন আল্লাহ দে জালা কোমল আরদা ফেরা সমা মান্দা রব হলেন তিনি যিনি তোমাদের জন্য জমিনটাকে বিছানার মতো কোমল বানাই দিছেন যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চলাফেরা করতে পারো যেভাবে ইচ্ছা চাষাবাদ করতে পারো যেভাবে ইচ্ছা জমিনের মধ্যে যা ইচ্ছা তাই করতে পারো জমিনের মধ্যে বিশ তলা তিরিশ তলা বিল্ডিংও বানাইতে পারো জমিনের মধ্যে পুকুরও বানাইতে পারো জমিনের মধ্যে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করতে পারতেস এই জমিনকে তোমাদের অনুগত করে দিছে কে আকাশটাকে তোমাদের জন্য সাত সরব বানাই দিছেন তাহলে তিনি জমিনও পরিচালনা করেন আসমানও পরিচালনা করেন আকাশ থেকে বৃষ্টিও নাজিল করেন তোমাদের জন্য জমিন থেকে কত রকমের রিজিক বাহির করেন তাহলে তোমাদেরকে থাকতে দিছেন খাইতে দিছেন ঘুমাইতে দিছেন সব ব্যবস্থা যিনি করছেন তিনি তোমাদের রব একমাত্র রব এরপর দেখেন বাইশ নম্বর আয়তে সর্বপ্রথম নিষেধাজ্ঞাটা দিচ্ছেন জমিন বাসের জন্য মানুষের জন্য খবরদার আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ নির্ধারণ করিও না ও আন্তম তালামন জেনে শুনে তোমার জানার বাহিরে জানার অগোচরে কিছু হয়ে গেলে এটার জন্য আল্লাহ তোমাকে পাকড়াও করবেন না এই জন্য দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ পাক কিন্তু জেনে শুনে আল্লাহ বলছে খবরদার আমার সাথে সেরে করিও না সমকক্ষ বানাইও না তাহলে কোরআনে কারিমের প্রথম অর্ডার আল্লাহ পাকের তাওহিদের সেরেক মুক্ত হওয়ার তাওহিদের আরো অনেক গুরুত্ব আমরা আর ওইদিকে না গিয়ে আবার আসি তাওহিদের প্রকার তাওহিদ কয় প্রকার তাওহিদ হলো তিন প্রকার তাওহিদ হলো তিন প্রকার একটা হলো তাওহিদ উর রুবিয়াত একটা হলো তাওহিদ উল আসমা ও সিফাত আর একটা হলো তাওহিদ উল উলোহিয়া তাওহিদ উল উলোহিয়ার আর একটা নাম আছে তাওহিদ উল এবাদা এই তাওহিদটা তিন ভাগে বিভক্ত প্রথম তাওহিদটা হলো তাওহিদ উর রুবিয়া রুবিয়া মানে কর্তৃত্ব নেতৃত্ব ক্ষমতা রব হিসাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একক ক্ষমতা এফরাদুল্লাহানা ফিল খালকে ওয়াল মুলকে ওয়াতবীরে সৃষ্টির ব্যাপারে মালিকানার ব্যাপারে পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহকে একমাত্র মালিক মনে করা এটা হলো আল্লাহ রবুল আলমিনের তাওহিদ উর রবিয়ত আসমান পরিচালনাকারী একমাত্র আল্লাহ জমিন পরিচালনাকারী একমাত্র আল্লাহ বাতাস পরিচালনাকারী একমাত্র আল্লাহ তাহলে সাগরের থেকে যখন কোন ঘূর্ণিঝড় উঠে এটা কে তোলেন একমাত্র আল্লাহ আবার যখন এটা দুর্বল হয় বা এটা আক্রমণটা কমাই দে এটা কে করেন এটাও একমাত্র আল্লাহ এখন যদি বলি সুন্দরবনে রক্ষা করছে এটাও শিখ আল্লাহর তাও হিদ নষ্ট হয়ে যাবে সুন্দরবন রক্ষা করার কোনো ক্ষমতা কোনো পাওয়ার নাই দুনিয়ার কোনো শক্তি এই আল্লাহর এই শক্তিকে আল্লাহর এই বাতাসকে আপনার মোকাবেলা করার ক্ষমতা হোক দুনিয়ার কারো নাই এটা একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দার উপরে রহম করলে আল্লাহ কমায় দিতে পারেন বাড়াই দিতে পারেন সব কিছুর 
একচ্ছত্র মালিক হলেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন এটা হলো তাওহিদের রুববিয়ত আজকে দেখেন আমাদের সমাজে তাওহিদ না বোঝার কারণে মানুষ কিভাবে শেরেক করে ফেলে লেখছে পত্র পত্রিকা যে সুন্দরবন রক্ষা করছে বুলবুল থেকে সুন্দরবন কি রক্ষাকারী সুন্দরবন নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারে না সুন্দরবন রক্ষা করার জন্য কতজনে আন্দোলন করে সুন্দরবন রক্ষার অনেক সংগঠন আছে যে সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য যে যে সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য মানুষ আন্দোলন করে সুন্দরবন নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারে না সেই সুন্দরবন কিভাবে আবার বুলবুলের আক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা করে অর্থাৎ তাওহিদ না বোঝা তাওহিদ না বোঝার কারণে আমরা অসংখ্য শের কি কথা বলে ফেলি অর্থাৎ এটার মূল বিষয় যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রববিয়ত তাওহিদের রববিয়ত বুঝি নেই তাহলে তাওহিদের রববিয়তের ক্ষেত্রে প্রথম কথা হলো আল্লাহ পাক খালেক সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকারী আপনার সুরা আল ফাতেহার মধ্যে আল্লাহ পাক তিন প্রকারের তাওহিদে উল্লেখ করেছেন শুরু করেছেন আল্লাহ পাক হলেন একমাত্র রিজিক দাতা আল্লাহ ছাড়া যদি আর কাউকে রিজিক দাতা মনে করা হয় তাহলে আল্লাহর তাওহিদ নষ্ট হয়ে যায় আমার রিজিকের যত ব্যবস্থাপনা রিজিক বাড়ানো রিজিক কমানো রিজিক সংকুচিত করা রিজিক প্রশস্ত করা এগুলার একমাত্র মালিক আল্লাহ রব্বুল আলমী আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা করেন যাকে ইচ্ছা করেন রিজিককে প্রশস্ত করে দেন ওয়াইয়াক দেরু লাহু আবার যাকে ইচ্ছা করেন আল্লাহ সংকুচিত করে দেন তাহলে রিজিক বাড়ানোর জন্য কার কাছে ধর্ণা দিতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে এখন রিজিকে কষ্ট করতেছে অভাবনা টানে আছে যদি খাজা বাবার কাছে চলে যায় খাজা বাবার কাছে যায় যদি খাজা বাবা আমি অনেক কষ্ট করতেছি আমার তো অভাবনা টানে আছি আমার রিজিক বাড়তেছে না এরকম দেখবেন সমাজে যে মানুষগুলো একটু কষ্ট করে যে মানুষগুলো একটু অভাবনা টানে থাকে এরাই বেশি খাজা বাবার কাছে যায় দেখবেন যে দলে দলে গাড়িতে গাড়িতে ট্রাকে ট্রাকে বাসে বাসে সব খাজা বাবার কাছে দৌড়াইতেছে কি ব্যাপার ক অভাবনাটনে কষ্ট করতেছি খাজা বাবার কাছে গেলে অভাবনাটন দূর হয়ে যায় নাউজিল্লা আবার একজন আরেকজনকে বলে কেউ ফিরে না খালি হাতে গেলে খাজার দরবারে নাউজিল্লা শির কি কথা কুফরি কথা তো তারা আল্লাহর তাওহিদ বুঝে নেই তো আল্লাহ হলেন একমাত্র রিজিক দাতা রিজিকের মালিক তিনি ইচ্ছা করলে রিজিক সম্প্রসারণও করতে পারেন ইচ্ছা করলে সংকুচিত করে দিতে পারেন এই জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছে রিজিক চাইতে হবে এটা তাওহিদ রুববিয়া প্রকৃতির কোনো ক্ষমতা নাই সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রকৃতি কিছুই করতে পারে না চন্দ্র সূর্য তারপর বাতাস পানি যা কিছু আছে আগুন এদের কোনো ফাওয়ার নাই কোনো ক্ষমতা নাই এদের মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এদেরকে যেভাবে নির্দেশ দেন সেভাবে তারা পরিচালিত হয় এই জন্য এদের পাওয়ারে বিশ্বাস করে এদের কাছে যদি আমরা কিছু চাইতে থাকি বা এদের ক্ষমতায় বিশ্বাসী হই তখন এটা হয়ে যায় তাওহিদ রুববিয়তের শির তাওহিদ রুববিয়তটা মোটামুটি যুগে যুগে মুশ্রিকেরাও মেনে নিত আল্লাহর ক্ষমতা আল্লাহর কর্তৃত্ব এটার অধিকাংশই আরবের মুশিকেরা কুপ্পারারা কিন্তু মেনে নিত কোরআনে আল্লাহ পাক এই কথাগুলো বারবার বলছেন মেইন সমস্যাটা ছিল তাওহিদুল এবাদা তাওহিদের রুবিয়ত নিয়ে নবী রাসুলদের সাথে কুপ্পারদের বেশি দ্বন্দ্ব ছিল না আল্লাহ পাক কোরআনে কেরমে সুরাইনুসের একত্রিশ নম্বর আয়তে বলছেন রাসুল আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন আসমান থেকে জমিন থেকে তোমাদেরকে কে রিজিক দেন এটা আপনি জিজ্ঞাসা করেন মুশিকেরা বলবে আল্লাহ রিজিক দে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে তোমার শ্রবণ শক্তির মালিক কে তোমার দৃষ্টি শক্তির মালিক তারা বলে আল্লাহ আল্লাহ মালিক আল্লাহ 
ওমাই ইউদাব বেরুল আমরা কে পৃথিবীর এই সব কিছু পরিচালনা করে ফসাইয়া কুলুন আল্লাহ তারা বলে আল্লাহ ওয়ালা ইনসা আল তাহুমান খালা কাহুম যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছে কে লাইয়া কুলুন আল্লাহ তারা বলে অবশ্যই আল্লাহ ওয়ালা ইনসা আল তাহুমান খালা কাসামাতে ওয়াল আর যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছেন লাইয়াকুলুন্নাল্লাহ বলে আল্লাহ তাহলে বোঝা গেল যে তাওহিদুর রুববিয়ত আল্লাহর ক্ষমতার রুববিয়তের যেই তাওহিদ এটা যুগে যুগে মুশিকেরও মোটামুটি অধিকাংশ মেনে নিত এটার ব্যাপারে বেশি ধন্দ তাদের সাথে ছিল না দু নম্বর তাওহিদ যেটা সেটা হলো তাওহিদুল আসমা ওয়াসিফা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের নাম এবং গুণাবলীর নাম এবং সিফাতের তাওহিদ আল্লাহ সুবাহ নাম কয়টা নিরানব্বইটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন আমরা জানতে পেরেছি কিন্তু আল্লাহ ভাগ বলছেন আল্লাহর নাম অসংখ্য ওয়ালিল্লাহিল আসমা উল হুসনা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে কতগুলো নাম এটা আমরা জানি না আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিরানব্বইটা জানাইছেন এই আল্লাহর নামগুলোর প্রত্যেকটা নামের সাথে প্রত্যেকটা সিফাতি যত নাম আছে নামগুলোর সাথে আল্লাহর একটা ক্ষমতা আল্লাহর এক একটা নামের সাথে অনেকগুলো ক্ষমতা জড়িত আছে এই জন্য এই ক্ষমতাগুলো দিয়ে কাউকে বিশেষায়িত করা এটা আল্লাহর সাথে সেরে আল্লাহর রাজাক নামের সাথে কতগুলো আল্লাহর ক্ষমতা জড়িত আছে আল্লাহর ওয়াহাব নামের সাথে কতগুলো ক্ষমতা জড়িত আছে ওয়াহাব মানে কি বলেন তো দেখি ওয়াহাব মানে কি দাতা দাতা হেবা হেবা থেকে ওয়াহাব মানে হেবা মানে দান করা ওয়াহাব মানে হলো যিনি মহান দাতা যিনি সব দেন এইটার আর ফার্সি হলো খাজা মানে আল্লাহর যে নামটা ওয়াহাব ওয়াহাব হলো আরবি নাম এটার ফার্সি হলো খাজা তাহলে খাজা হলেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা আল্লাহর সিফাত এটা কোনো বান্দা কোনো মাখলুক খাজা হইতে পারে না কারণ মানুষকে দিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ নিতেও পারেন একমাত্র আল্লাহ এই জন্য ফরজ নামাজের পরে যে জিকিরগুলো আছে সেখানে একটা জিকির আছে আপনি যাকে দিবেন দুনিয়ার কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বাধা দানকারী কেউ নাই আর ওয়ালা মতিয়া লিমা মানাতা আপনি যা দিবেন না দুনিয়ার কোনো শক্তি নাই সেটা দিতে পারে এই মূর্তি মানে খাজা যে আল্লাহ আপনি যা দিবেন না দুনিয়ার এমন কোনো খাজা নাই যে খাজায় দিতে পারে এটা দেখেন এই জিকিরটা তাওহিদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বাক্য ফরজ নামাজের পরে যে জিকিরগুলো প্রত্যেকটা জিকিরে তাওহিদের এক একটা কালেমা মানুষ যদি তাওহিদ বুঝতো তাহলে কিন্তু কোনো মানুষ মানুষকে খাজা বলতে পারে না কিন্তু দেখবেন অসংখ্য খাজা আছে সমাজে পৃথিবীতে গাউসুল আজম আছে গাউসুল আজম গাউস মানে মহান পরিত্রাণকারী গাউস মানে পরিত্রাণকারী পরিত্রাণকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ মানুষ মানুষের পরিত্রাণকারী হতে পারে না এটা মুশিকেরা বিশ্বাস করে হিন্দুরা বিশ্বাস করে জলে স্থলে যেখানে বিপদে পড়বা সেখানে বাবা লোকনাথকে ডাক দিবা বাবা লোকনাথ গিয়ে হাজির হয়ে যাবে তোমারা সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে একজন মুসলিমও যদি বিশ্বাস করে জলে স্থলে সাগরে পাহাড়ে যেখানে বিপদে পড়বা আমাদের অমুক গাউসুল আজমের ডাক দিবা বাস গাউসুল আজম উদ্ধার করে নিয়ে আসবে একই সেম দুইজনই মুশিক একজন হয়তো আবদুল্লাহ নামের মুশিক আর একজন হয়তো অন্য নামের মুশিক কিন্তু দুইজনে একই মুশিক অসংখ্য মুসলিম এই জাতীয় শিরকি আকেটা বিশ্বাসী মানুষ মানুষকে আল্লাহর সিফাতগুলো দিয়ে বিশেষায়িত করে ফেলছে খাজা দিয়ে গাউস দিয়ে গাউসুল আজম দিয়ে কুতুব দিয়ে বিভিন্ন মানে পরিবেশাগত বিভিন্ন ক্ষমতা মানুষের হাতে দিয়ে আল্লাহর ক্ষমতাকে আল্লাহর সিফাতকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে এই জন্য আল্লাহর নামের ক্ষেত্রেও আল্লাহর তাওহিদ আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রেও আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তাওহিদ এই জন্য 
আল্লাহর আরো কতগুলো সিফাত আছে আল্লাহর কতগুলো সিফাত আছে যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কতগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা কোরআনের মধ্যে এবং হাদিসের মধ্যে আছে আল্লাহ পাকের চেহারার বর্ণনা আছে মুখমণ্ডল আপনার রবের চেহারা মুখমণ্ডল সব ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু আপনার রবের মুখমণ্ডল অবশিষ্ট থাকবে এখানে আল্লাহ রবুল্লা আলমের চেহারার কথা বলা হয়েছে বিয়াদিহিল মুল্ক আল্লাহর হাতের মধ্যে সকল ক্ষমতা আল্লাহর হাতের কথা বলা হয়েছে কোরআনে কেমে অনেক জায়গায় আল্লাহর কাবজার কথা বলা হয়েছে আল্লাহর ডান হাতের কথা বলা হয়েছে এরকম আল্লাহর সাক পায়ের কথা বলা হয়েছে যে জাহান নাম উত্তপ্ত হতে থাকবে উত্তপ্ত হতে থাকবে হাল মিম মজিদ আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের পা জাহান নামের মধ্যে আল্লাহ পাক দিবেন তারপরে জাহান নাম ঠান্ডা হবে এরকম অনেকগুলো বর্ণনা আসছে আল্লাহর চেহারা আল্লাহর হাত আল্লাহর পা এরকম অনেক বর্ণনা কোরআন এবং হাদিসে আসছে এগুলো যেভাবে আসছে এগুলো আল্লাহর তৌহিদ হুব হু ওইভাবে শুধু বিশ্বাস করতে হবে এটার কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কোনো অন্য অর্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করা বা এটা ধরন এইগুলো বিশ্লেষণ করা ব্যাখ্যা করা বিশ্বাস করা যাবে না এটা এক্ষেত্রেও আল্লাহর তাওহিদ এগুলো আল্লাহর সিফাত এগুলো শুধু আল্লাহ যতটুকু বর্ণনা করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম যতটুকু বর্ণনা করছেন আমরা খালি এতটুকু বিশ্বাস করব যেমন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন শেষ রাত্রিতে প্রথম আকাশে নেমে আসেন এই যে নামেন নজুল অবতরণ করেন এটা আল্লাহর একটা সিফাত আবার সোমবাস তাওয়া আল আল আরস আরসে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আরোহণ করেন এই আরোহণ করা ইস্তাওয়া এটা আল্লাহর একটা সিফাত এরকম রব্বুল আলমিনের অনেক সিফাত আছে এই সিফাত কেন্দ্রিক যুগে যুগে অসংখ্য ফেরকা আল্লাহর তাওহিদ নষ্ট করেছে যুগে যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায় আল্লাহর এই সিফাতগুলোকে ব্যাখ্যা করেছে আল্লাহর এই সিফাতগুলো অস্বীকার করেছে কেউ কেউ আল্লাহর এই সিফাত অস্বীকার করেছে কেউ কেউ স্বীকার করেছে কিন্তু ব্যাখ্যা করেছে এই জন্য ব্যাখ্যা করতে করতে গিয়ে এক সময় রব্বুল আলমিনকে নিরাকারে বানাই দিছে কেউ আল্লাহর এই সিফাতগুলোকে অনেকে যুগে যুগে অস্বীকার করছে বলছে না 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 আল্লাহর এই চেহারা আল্লাহর হাত এগুলো হইতে পারে না আল্লাহ নিরাকার আল্লাহ বাতাসের মতো যেমন যে মনসুর হাল্লাজ ইবদুল আরাবি এ সকল বিভ্রান্ত সুফিরা আল্লাহকে বলছে বাতাসের মতো যে আল্লাহর কোনো আকার আকৃতি কিছুই নেই আল্লাহ হাওয়ার মতো বাতাসের মতো এই জন্য আল্লাহ সব জায়গায় বিরাজমান থাকে এই আকিদাগুলো আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করার কারণে হয়েছে আল্লাহর সিফাতকে ব্যাখ্যা করার কারণে হয়েছে এই জন্য যুগে যুগে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলে ইমাম শাহফি রহমতুল্লাহ আলে ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলে সহ সকল যুগে যুগে ওলামাই কেরাম আহলু সুন্নাম আল জামাত সকল ওলামাই কেরাম একমত যে আল ইস্তাওয়া মালুমুন ওয়াল কাইফু মজহুলুন ওয়াল ইমানু বিহি ওয়াজেবুন ওয়াল আনহু বেদাত এই বাক্যটা সবাইয়ের ঐক্যমতের মৌলিক একটা আকিদা যে আল্লাহ আরসে আরোহণ করেন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন অবতরণ করেন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন কথা বলেন আল্লাহ হাসেন বান্দার অবস্থা থেকে আল্লাহ হাসেন এই যে অসংখ্য আল্লাহর সিফাত কোরআন হাদিসে আসছে এগুলো যেভাবে আসছে আমরা জানলাম আল্লাহ যদি না বলতেন আমরা কি জানতাম আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন নিজে বলতেছেন যে আল্লাহ সুবান তালা হাসেন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আরসে আরোহণ করেন এগুলো আল্লাহ বলছেন এই হিসাবে আমরা জানলাম ওয়াল কাইফ ও মাঝুলুন কিন্তু এটা ধরন আমরা জানি না ওয়াল ইমান বিহি ওয়া যেমন আল্লাহ যেহেতু বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ইমান আনা ফরস আর ওয়াল আনহু বেদাতুন এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে আল্লাহ কিভাবে অবতরণ করেন আল্লাহ যদি শেষ সময়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন তো সাহারির সময় তো চব্বিশ ঘন্টাই থাকে জমিনে তো চব্বিশ ঘন্টাই সাহারির সময় তো চব্বিশ ঘন্টা সাহারির সময় নিয়ে আল্লাহ তো এখান থেকে আজ যাইতে পারেন না আল্লাহ তো সব সময় প্রথম আকাশেই থাকেন কারণ এক দেশে না এক দেশে তো সাহারির সময় আছে তা আল্লাহ আবার আরসে আরোহণ করেন কোন সময় তো একটার সাথে একটা কিন্তু মিলে না এরকম দেখবেন অনেকগুলো আল্লাহর সিফাত 
এগুলো যে ব্যাখ্যা করতে যাবে যে প্রশ্ন করতে যাবে যে গবেষণা করতে যাবে সে হক থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে সে গোমরা হয়ে যাবে এজন্য সকল আইমাই কারামের একমত যে ওয়াল ইমান বিহি ওয়াজেবন ওয়াসওয়াল আনহু বেদাত এটার উপরে শুধু ঈমান আনতে হবে যেভাবে আল্লাহ বলছেন সেভাবে সরল অর্থে কোন প্রকারের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রশ্ন ছাড়া এই জন্য এই ক্ষেত্রে আল্লাহর তাওহিদ এটাও আল্লাহর একটা তাওহিদ নাম এবং গুণাবলীর তাওহিদ আরেকটা তাওহিদ হলো তাওহিদুল উলোহিয়া তিন নম্বর তাওহিদ উলোহিয়া মানি এবাদা ইলাহ মানি এবাদা এই জন্য আরবের মুশিকেরা বাইতুল্লার মধ্যে আল্লাহর ঘরে যে মূর্তিগুলো ছিল কয়টা মূর্তি ছিল তিনশো ষাটটা তিনশো ষাটের সংখ্যাটা খুব রহস্যজনক বাংলাদেশে দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় বলে যে শাহজাল আল রহমতুল্লাহের সাথে অলিয়া অলিয়া আসছে কয়জন কি শোনেন নাই তিনশো ষাট জন নাকি আসছে তাই এই সংখ্যা বাড়েও নাই কমেও নাই সেই চোদ্দশো বছর আগেও তিনশো ষাট এখনও নাকি বাংলাদেশে তিনশো ষাট আসছে অর্থাৎ ওই তিনশো ষাটের সংখ্যা মুসলিমেরা যারা সিরিকে অভ্যস্ত তারা বলে নাই সেই বাইতুল্লার মধ্যেও তিনশো ষাট বাংলাদেশেও যারা কবর কেন্দ্রিক শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলী কেন্দ্রিক শাহপরান রহমতুল্লাহ আলী কেন্দ্রিক মানে তাদেরকে কেন্দ্রিক যারা সেরেক করে তাদের তো কোনো দোষ নাই তারা আসছেন এখানে তাওহিদ কায়েম করার জন্য ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য জেহাদ পি সাবির ইল্লার জন্য কিন্তু তাদেরকে কেন্দ্র করে অসংখ্য মানুষ সেরেক করে তো যারা সেরেক করে তারাও প্রচার করে যে তিনশো ষাট জন তো আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম যে এই বাইতুল্লার ভিতরে যে তিনশো ষাটটা ছিল এই তিনশো ষাটটাকে তারা আল ইলাহা বলত এটার বহু বছরও তারা বলছিল আল ইলা আলাহ ইলার বহু বছর ইলা আলাহ অর্থাৎ তারা এদেরকে সবগুলাকে মাবুদ মনে করত এই জন্য ইলাহার অর্থই হল এবাদা লা ইলাহ ইল্লাহ অর্থ হইল লা মাবুদা বেহাত্তেন ইল্লাহ এটা মনে রাখবেন আরবিটা মানে লা ইলাহ ইল্লাহ অর্থটা আরবিতে মনে রাখবেন লা ইলাহ ইল্লাহ এটার আরবি অর্থ হইল লা মাবুদা বেহাত্তেন ইল্লাহ দেখে বলেন দেখে লা ইলাহ ইল্লাহ অর্থটা কি লা মাবুদা বেহাক্কিন ইল্লাহ এই কথাটা যখন আপনি বলবেন আপনাকে আবার প্রশ্ন করবে কেউ কেউ মানে যারা মূর্খ একেবারে জাহেল তারা প্রশ্ন করবে কোনো আলেম প্রশ্ন করবে না কারণ আলেম যিনি তিনি এখানে আরবি ব্যাকরণ জানেন সব জানেন উনি প্রশ্ন করবে না অথবা জেনেও আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন করতে পারে যে মিয়া এখানে লা মাবুদ লা ইলাহ ইলাহার অর্থ বলতেছেন মাহবুদ তো লা ইলাহ ইল্লাহ তাহলে লা মাহবুদা ইল্লাহ আপনি বেহাক্কেন পাইলেন কই এটা প্রশ্ন করতে পারে এই জন্য জেনে রাখবেন যে লা এটা আরবি ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী যেখানে লা আসে লার একটা ইসিম থাকবে একটা খবর থাকবে এখানে ইলাহা বা মাবুদা এটা হলো ইসিম এখানে খবরটা লুকায়িত খবরটা এখানে উজ্জ আছে হ্যাঁ এটা আরবি ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী এটা সবাই জানে এটাতে কারো একটা লাভ নেই ওই উজ্জ শব্দটাই হলো উজ্জ শব্দটাই হলো বেহাক্কেন এই জন্য আরবি ব্যাকরণে কথাটা কিন্তু লা ইলাহা কোনো মাহবুদ নাই ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কথাটারে কিন্তু অন্যভাবেও বলা যায় আপনি এই লা এবং ইল্লা না লাগাই আরবি ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী বলা যায় যে আল্লাহ ইলাহুন আল্লাহ ইলাহুন লাও দরকার নাই ইল্লাও দরকার নাই তখন আল্লাহ চলে যাইব আগে ইলা চলে আসবে পরে এটা বাক্যটা শুদ্ধ আল্লাহ হলেন মাহবুদ আল্লাহ হলেন মাহবুদ আল্লাহ হলেন ইলা কিন্তু কথাটারে এইভাবে ঘুরে বলার দরকারটা কি আর বি ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী কোন কথাকে শক্তভাবে দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত করার জন্য আর বি ব্যাকরণ অনুযায়ী কথাটা এইভাবে বলতে হয় লা লাগাতে হয় ইল্লা লাগাতে হয় কিন্তু লা আর ইল্লা প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়ে যায় এটা ওইটার অর্থ থাকে না 
মানে দেখতে আরবিতে দেখা যাবে প্রথমে লা থাকবে পরে ইল্লা থাকবে কিন্তু দুইটা একটার আরেকটার কারণে দুইটার অর্থ উঠে যায় অর্থ থাকে না মানে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহই একমাত্র মাবুদ হক মাবুদ লার অর্থ নাই ইল্লার অর্থ নাই আর কথাটাকে বুঝাইতে পারছি মানে এটা একেবারে সহজ আরবি ব্যাকরণের বিষয় যে ব্যাকরণে লাগবে এজন্য যে এটাকে দৃঢ়ভাবে বোঝানোর জন্য শক্তভাবে বোঝানোর জন্য যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন হক মাহবুদ নাই তা আল্লাহ একমাত্র মাহবুদ এটা বললেও হয় কিন্তু এটাকে ওইভাবে বললে কথাটা দৃঢ়তা পায় বেশি এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন কালেমাটা ঠিক করছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ লা মাহবুদা বিহক্ক ইল্লাল্লাহ কারণ আল্লাহ ছাড়া অনেক বাতিল মাহবুদ আছে বাতিল মাহবুদ হাজার হাজার অসংখ্য কিন্তু হক মাহবুদ সত্যিকারের মাহবুদ যিনি আমার মাহবুদ হইতে পারে এরকম মাহবুদ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নাই এটা হলো তাওহিদুল ইবাদাহ বা তাওহিদুল উলুহিয়াহ এজন্য বুঝতে হবে যে ইবাদত কি ইবাদত না বুঝলে আপনারা তাওহিদুল ইবাদাহ বোঝা যাবে না এজন্য ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তী ক্লাসে ইবাদতের উপরে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব যে ইবাদতটা কি আজকে আমরা সংক্ষেপে এতটুকু বলবো যে ইবাদতটা হলো আলমিন যা নির্দেশ দিয়েছেন যা করতে বলছেন অথবা করতে মানা করছেন এটার আনুগত্য করা আলা আল সিনাতের রসুল সাল্লু আলাম রাসুল সাল্লামের জবান থেকে রাসুল সাল্লামের মাধ্যমে যেটা আল্লাহ করতে বলছেন অথবা করতে মানা করছেন এটার নাম হলো এবাদা এটার নাম হলো আল্লাহর এবাদত অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আনুগত্য তবে শর্ত হইল সেটা আল্লাহর নির্দেশনা থাকতে হবে খালি নিজে নিজে ইচ্ছা মতো আনুগত্য করলে এটা এবাদত হবে না আল্লাহর নির্দেশ থাকতে হবে আর নির্দেশটা নবী সাল্লাম দেখাই দিয়েছেন যেভাবে সেভাবে হইলে তখন সেটার নাম হয় এবাদত তাহলে এবাদত যেগুলো এই এবাদত গুলো হবে কার জন্য একমাত্র আল্লাহর জন্য তখন এটা হবে তাহিদুল উলহিয়া তাহিদুল এবাদা যদি একমাত্র আল্লাহর জন্য না হয় আল্লাহর জন্য হয় অন্যের জন্য হয় তখন এটা হবে কি শিরিক তাওহিদুল এবাদাতের শিরিক তাওহিদুল উলহিয়াতের শিরিক যেমন ধরেন আমি দুই একটা উদাহরণ দিই যেমন সেজদা করা সেজদা করা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত আমরা প্রত্যেক সলাতে প্রত্যেক রাকাতে দুইটা করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে সেজদা করি দুইটা সেজদা ফরজ সেজদা এত গুরুত্বপূর্ণ এবাদত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলছেন আল্লাহর একজন বান্দাস আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় বান্দা যখন সেজদারত অবস্থায় যায় সোহান আল্লাহ তাহলে এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদ তাহলে এটা কার জন্য একমাত্র আল্লাহর জন্য আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সেজদা করা যাবে না এখন যদি কেউ কোন দিনদার ফরেস্টগার বুজুর্গ একজন নাক্কার মানুষকে যায় সেজদা করে দে তখন তাও হিদ নষ্ট হয়ে গেল সেজদাটা আর আল্লাহর জন্য রাখে নাই অন্য কেউ দিয়ে দিল তার ইমান শেষ সেরেক করে ফেলছে আমরা আমাদের সমাজে আমাদের দেশে দেখি অনেক ভাই বোন বিভিন্ন কবরের সামনে গিয়ে মাঝারের মধ্যে গিয়ে জীবিত মানুষকে অনেক জায়গায় সেজদা করতেছে মৃত মানুষকেও সেজদা করতেছে তাহলে তাও হিদুল এবাদা নষ্ট হয়ে গেছে তাও হিদুল আলা ইলাহা উলোহিয়া নষ্ট হয়ে গেছে সেরেক করে ফেলছে ইমান শেষ আচ্ছা তারপরে ধরেন কোরবানি জবাই এগুলো একটা এবাদত একটা পশু জবাই করা এটা একটা এবাদত এই জবাইটা হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য আল্লাহর নামে কোনো ব্যক্তি যদি একটা গরু একটা ছাগল কোনো অলিয়া উলিয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে যায় এখান থেকে ধরেন একেবারে রংপুর নিয়ে গেল কোনো অলিয়া উলিয়ার উদ্দেশ্যে এখান থেকে ঢাকা থেকে কিনে ট্রাকে করে রংপুর নিয়ে গেল এক অলির দরবারে বুজুর্গের দরবারে নিয়ে গেল নিয়ে সেখানে জবাই করল এটা কি হয় শিরক হয় তাও হেদুল এবাদা নষ্ট হয়ে যায় কারণ জবাই যদি আপনি আল্লাহর জন্য করতে হয় তো এখানে করেন ঢাকায় করেন ঢাকায় কি লোক খাওয়ার অভাব আছে 
যদি এমন হয় যে না এখানে কোনো গরিব মানুষ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বা কোনো মানুষ পাওয়া যাচ্ছে না একটু দূরে গেলে ওখানে গরিব মানুষ পাওয়া যাবে ওখানে নিয়ে আমি খাওয়াইলাম ওইটা অসুবিধা নেই কিন্তু কোনো অলিয়া অলিয়ার উদ্দেশ্যে আমি এখান থেকে রওনা দিলাম তখন এটা শেট কারণ গরু ছাগল সাথে করে নিয়ে রওনা দেওয়া এটাও এবাদত যেমন হজ তিন প্রকার এক প্রকারের হজ হলো হজ্জে কারান হজ্জে কারান মানে সাথে করে হাদির পশুটা সাথে করে নিয়ে যাওয়া এটাকে বলা হয় হজ্জে কারান তাহলে সাথে করে গরু ছাগল মহিষ এগুলো নিয়ে হাঁস মুরগি নিয়ে রওনা দেওয়া এগুলো এবাদত তাহলে এগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য যদি রওনা দিতেই হয় তো একমাত্র আল্লাহর জন্য অন্য কোনো দিকে রওনা দিলে তখন হয়ে যায় কি শীত তারপর আপনার দোয়া দোয়া মানে ছাওয়া আল্লাহর কাছে এই ছাওয়াটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত নবী সাল্লা সাল্লাম এটাকে সরাসরি বলছেন আব দোয়া এবাদা দোয়া হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত তাহলে যা কিছু চাইতে হবে কার কাছে একমাত্র আল্লাহর কাছে এখন আল্লাহ ছাড়া যদি অন্য কারো কাছে ছাওয়া হয় তখন এটা হয়ে যায় শির্ক এবং এটা তাওহিদুল এবাদা তাওহিদুল উলুহিয়া নষ্ট হয়ে যায় তখন তার ইমান চলে যায় এইভাবে মান্নত মান্নত একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত মান্নত করতে হয় একমাত্র আল্লাহর জন্য যদি কেউ কবরের উদ্দেশ্যে মাজারের উদ্দেশ্যে কোনো জায়গার উদ্দেশ্যে মান্নত করে তখনও তার তাওহিদুল এবাদা নষ্ট হয়ে যায় তাওহিদুল উলুহিয়া নষ্ট হয়ে যায় আল্লাপাক যুগে যুগে যত নবী রাসুল পাঠিয়েছেন সকল নবী রাসুলেরা মানুষকে আল্লাহর তাওহিদুল এবাদার দাওয়াত দিছেন পাশাপাশি ওয়াজতা নেব তগুত ওই তগুত থেকে দূরে থাকার অর্থাৎ যেই জিনিসগুলো তাওহিদুল এবাদা নষ্ট করে দে এগুলোকে বলা হয় তগুত ওই তগুত থেকে দূরে থাকার জন্য আম্বিয়া আলহিমুসাল্লাম দুনিয়ার মানুষকে সতর্ক করতেন আরবের মুশিকেরা তাওহিদুল এবাদা সরাসরি অস্বীকার করত না তাওহিদুল রুবিয়া তাওহিদুল আসমা ওয়াসিফা তারা স্বীকার করত তাওহিদুল এবাদাটাকে পুরোপুরি অস্বীকার করত না তারা আল্লাহর এবাদত করতেও রাজি ছিল তার প্রমাণ সুরাল কাফেরুন তারা কিন্তু নবী সাল্লামের কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসছে যে আমরা যখন আপনি এবাদত করবেন আপনার নেতৃত্বে আমরা সবাই আল্লাহর এবাদত করব। আবার যখন আমাদের মাবুদ্দের এবাদত হবে তখনও আপনার নেতৃত্বে আমরা সবাই মিলে সেই হুবলের সেই লাতের উজ্জার বানাতের তাদের এবাদত তো সবাই মিলে করবে সেখানেও আপনি সভাপতি এখানেও সভাপতি অসুবিধা নেই দুই জায়গায় আপনি ইমাম আপনার ইমামতিতেই লাত উজ্জা মানাতের এবাদতও কর্ম আপনার ইমামতিতে আল্লাহর এবাদত কর্ম তাহলে তারা কিন্তু আল্লাহর এবাদত করতে অস্বীকার করে নেই আল্লাপাক তখন সুরাল কাফের নাজিল করছেন আপনি বলেন এই প্রস্তাব যারা নিয়ে আসে এই চিন্তা চেতনা যারা বিশ্বাস করে এরা কাফের যারা গানের অনুষ্ঠানেও সভাপতি আবার ওয়াজ মাহফিলেও সভাপতি আল্লাপাক বলছে এটা কুফরি একই ব্যক্তি দুইটা পছন্দ করতে পারে না একই ব্যক্তি তাওহিদও পছন্দ করবে শিরকও পছন্দ করবে এটা হইতে পারে না যেন একই ব্যক্তি দুই জায়গায় যেখানে মানুষ সেরেক করতেছে সেখানেও আছে যেখানে মানুষ আল্লাহর আবাদত করতেছে এখানেও আছে দেখবেন একই ব্যাংক সুদি লেনদেনেও আছে আবার ইসলামী লেনদেনেও আছে তা আপনি যদি সুদ সুদকে হারাম বিশ্বাস করেন সুদকে যদি আপনি মনে করেন যে এটা ইসলামের জন্য আমার ইমানের জন্য ক্ষতিকর তাহলে আপনার সুদি লেনদেন রাখবেন কেন আপনার দুনিয়ার ব্যবসা বেশি না আপনার ইমান বেশি তাহলে বোঝা যায় আপনার সুদি লেনদেনের পাশাপাশি আপনার ইসলামী ব্যাংকিং শাখা রাখছেন তার অর্থ হইল আপনি ওই ব্যবসা মূল উদ্দেশ্য ব্যবসার জন্য ইসলামকে ব্যবহার করতেছেন মূলত আপনি নিজে ইসলামে বিশ্বাসী না কারণ একই ব্যক্তি সুদ এবং সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং দুইটা একসাথে বিশ্বাস করতে পারে না একটাই বিশ্বাসী হবে এই বিশ্বাসটাকেই মানে এই আল্লাহ পাক কষ্ট বলছেন কুলিয়া ইহাল কাপের দুই জায়গায় ওই শেরিকের জায়গায় এবাদত এখানে এবাদত দুই এবাদত একসাথে এটাকে আল্লাহ পাক কুলিয়া ইহাল কাপের বলছে তারপর বলছে লা আবুদ মাতা আবুদ যে আমরা সলাত একসাথে পড়বো আমরা আলোচনা শেষ করে ইনশাল্লাহ জামাত হবে ইনশাল্লাহ তো আল্লাহ পাক বলছেন লা আবুদ মাতা আবুদ আপনি বলে দিন 
আমি যার ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত করো না তোমরা যার ইবাদত করো আমি তার ইবাদত করি না অর্থাৎ তোমাদের মাবুদ আর আমার মাবুদ আলাদা দুইজনের মাবুদ তোমাদের মাবুদ আর আমার মাবুদ এক না তাহলে এখানে মুশরিকেরা আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করে না তো অস্বীকারটা করছে কি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করছে এজন্য তারা কি করতে জানেন আমরা এখন তালবিয়ে পড়ি না তাহলে যাদেরকে আপনি সম্পৃক্ত করছেন আমরা তাকেও তাদেরকেও আবাদত করি অর্থাৎ তারা তাদের বিশ্বাস যে আল্লাহ পাক একা একাই পৃথিবী বিশ্ব সারা দুনিয়া এগুলো পরিচালনা করতে পারতেছেন না এজন্য আল্লাহ পাক আল্লাহর মোকাররাবিন বান্দাদের মধ্য থেকে নেককার বান্দাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে আল্লাহ বাছাই করে নিয়ে গেছে যে এদেরকে দিয়ে আল্লাহ এক একজনকে এক একটা দায়িত্ব দিছে ক্ষমতা দিছে দিয়ে তাদেরকে দিয়ে আল্লাহ এই পৃথিবী চালাইতেছে বাস তারাই জন্য বলতো যে আমরা আপনারও ইবাদত করি পাশাপাশি যাদেরকে আপনি নিজে সম্পৃক্ত করেছেন আমরা তাদেরও কিছু ইবাদত করি তারা মনে করতো যে এদের আবাদত করলে আল্লাহর কাছাকাছি হওয়া সহজ এদের আবাদত করলে আল্লাহর মোকার রাবিন হওয়া যাবে এদের আবাদত করলে এদের সাপাত পাওয়া যাবে কেমতর মদানে সহজে নাজাত পাওয়া যাবে এজন্যই তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য দূরে আবাদত করত এগুলোর দ্বারা তাদের আবাদত তাওহিদুল আবাদা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমরা সংক্ষেপে বুঝলাম যে তাওহিদ তিন প্রকার রুববিয়াত আসমা ও সিফাত এবং মাল্লাহ মানে গাইরুল্লাহকে আল্লাহর সাথে অংশীদার করা এটা হলো সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা যে সেরেকটা হলো তাশ্রেক গাইরুল্লাহ মা আল্লাহ আল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহকে সম্পৃক্ত করা সমকক্ষ করা এটার নাম হলো এটার নাম হলো শেরিক এটাকে কোরআনে কারিমে আল্লাহ পাক নিদ্যান নিদ্যান শব্দ দিয়ে আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন নবী সাল্লা সাল্লাম হাদিসে বলছেন শেরিকের আরেকটা শব্দ হলো নিদ্যান মানে সমকক্ষ আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা আল্লাহর ক্ষমতার মধ্যে রুবিয়তার মধ্যে নাম এবং গুণাবলীর মধ্যে আল্লাহর এবাদতের মধ্যে কাউকে সম্পৃক্ত করা সমকক্ষ বানানো এটার নাম হলো শিট আমরা একটু আগে বলছি সুরা আল বাকার আর বাইশ নম্বর আয়তে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে প্রথম যে নিষেধাজ্ঞারা দিয়েছেন ফালা তাজাহ আন্দাদাউন যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ বানানো এটাই হলো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় অপরাধ প্রধানত দুই প্রকার অনেক ওলামায় কেরাম যুগে যুগে শিরিককে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন কেউ কেউ শেরিককে দুই ভাগে ভাগ করছেন শেরকে আকবর শেরকে আজগর কেউ কেউ তিন ভাগে ভাগ করছেন শেরকে আকবর শেরকে আজগর শেরকে খাফি শেরকে খাফি কে কেউ কেউ আলাদা করছেন শেরকে খাফি হলো লুকায়িত শেরেক গোপন শেরেক যেমন রিয়া রিয়া যে লোক দেখানো যে আমি একটা এবাদত করতেছি কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার উদ্দেশ্য হইল লোক দেখানো মানুষকে দেখানোর জন্য এটাও শিল্প কিন্তু এই শেরটা গোপনীয় লুকানো লুকায়িত শিল্প এটার নাম হলো আর শিরকুল খাফি নবী সালাম বলতেছেন আমার উম্মতের জন্য আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করতেছি আমার উম্মতের উপরে সেটা হলো এই শেরকে খাফি গোপন শেরেক লুকায়িত শেরেক এটাকে আল্লাহ বলছেন ওমা ইন আখতার হুম বিল্লাহ ইল্লা ওহম মসেকুন যে আল্লাহর উপরে ইমান আনা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ সেরেক করে এর অর্থ হইল যে ইমানদার কিন্তু তারপরেও ভিতরে ভিতরে সেরকের অনেক কিছু তার মধ্যে ঢুকে পড়ে এগুলো লুকায়িত গোপনীয় 
আর শেরেকটা এমন এটাকে সালাফে সালেহিনীরা বলতেন যে অমাবস্যার রাত্রে একটা কুচকুচে কালো পাথরের পাহাড়ে একটা কুচকুচে কালো রঙের সাপ এটাই হলো শির্ক মানে রাতটা খুব অন্ধকার অমাবস্যার রাত কিছু দেখা যাচ্ছে না আবার এই জন্য শেরেককে বলা হয়েছে জুলুম জুলুম মানে অন্ধকার শেরেকটা হয় অন্ধকার ইন্না শেরক আল্লাহ জুলমুন আজিম এটা সবচেয়ে বড় অন্ধকার এই জন্য জাহেলি যুগ আই এমএ জাহেলি যুগ বলি না আমরা জাহেলি যুগ মানে অন্ধকার যুগ তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার আচ্ছন্ন যুগ তো সেই যুগে কি সূর্য উঠত না তাহলে কিসের অন্ধকার শিরকের অন্ধকার শেরেক হলে অন্ধকার এটা অমাবস্যার রাত্রিতে একটা কালো পাথরের পাহাড় কিছু কিছু পাথর আছে কালো কুচকুচে কালো রঙের আবার সাপটাও কুচকুচে কালো তাহলে এইটা বের করা খুবই জটিল খুবই কঠিন এই জন্যই শাইফুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ বলেন যে অনেক বড় আলেম অনেক বড় মুশরেকও হতে পারে অনেক বড় আলেম বস্তা বস্তা এলেম আছে ট্রাকে ট্রাকে এলেম কিন্তু আবার সেরেকও এরকম বড় বড় সেরেক করতে পারে কারণ সেরেক এত সূক্ষ্ম জিনিস উনি দেখতে পারে নাই সেরেকটা আবার একজন বেশি এলেম কালাম নাই অল্প এলেম কিন্তু সে সেরেক ছেনে ফেলছে যেমন গড়ের কোনা সাপ লুকাই রেছে গড়ের মুরব্বীরা কেউ দেখে নাই বাচ্চা খেলতে গেছে গড়ের কোনা দিয়ে খাটের নিচে দেখা যায় সাপ ধরি বসে রেছে এরকম ঘটনা ঘটছে না তাহলে ঘরে এত বড় বড় মুরব্বী লোকেরা বুদ্ধিমান লোকেরা চালাক লোকেরা তারা কিন্তু সাপটা দেখে নাই দেখে গেছে কে একটা বাচ্চা তাহলে সেরেকটা এরকম জিনিস সেরেক এত মারাত্মক এত বিষাক্ত কিন্তু বড় আলেমও এটা না চিনতে পারে আবার একজন সাধারণ এলমি লোক বা লেখাপড়া তেমন জানেন না কিন্তু সেরেক ধরে ফেলতে পারে সেরেক চিনে ফেলতে পারে এটার নাম হলো ফরকান সেরেক চিনার যে জ্ঞান এই জ্ঞানটার নাম রেখেছেন আল্লাহ পাক ফরকান আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বলছেন ওয়ামাইয়াত্তাকিল্লাহ যে আল্লাহকে ভয় করে চলে যার ভিতরে তাকো আছে আমি আল্লাহ তাকে ফরকান দান করি ফরকান মানে এমন একটা জ্ঞান থাকে দান করি যে জ্ঞান দ্বারা সে বুঝে ফেলতে পারে কোনটা তাওহিদ কোনটা সেরেক কোনটা সুন্নত কোনটা বেদাত এটা কিন্তু আলাদা এলেম এটা ওই কিতাবের এলেম না কোরআন হাদিসের এলেম না এই জন্য এই সার্টিফিকেট দেওয়া সার্টিফিকেট কর্তৃক সার্টিফিকেট নেওয়া এলেম দিয়ে অনেক এলেম অর্জন করিও সেরেক নাও চিনতে পারে বেদাত নাও চিনতে পারে আবার আরেকজন এরকম বড় সার্টিফিকেট নাই কামাল পাস নাই দাওরা পাস নাই মাস্টার্স পাস নাই কিন্তু সেরেক চিনতে পারে তাওহিদ চিনতে পারে বেদাত চিনতে পারে সুন্নত চিনতে পারে কারণ আল্লাহ পাক তাকে ওই বিশেষ জ্ঞানটা দিছেন এটার নাম হলো ফরকান তাহলে আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম শিরিকটা একেবারে সূক্ষ্ম একটা অপরাধ যেটা থেকে মুক্ত হওয়া অনেক কঠিন মানে সতর্ক না থাকলে সব সময় শেরেকটা মিক্স হয়ে যায় এটা লেবাসের মতো মানে গায়ের সাথে যেরকম লেবাস থাকে শেরেকটা এরকম লেবাসের মতো মিশে যায় সৌরা আল আনামের বিরাশি নম্বর আয়তা আল্লাহ ফাকুল সাল আল্লাহ দিন আমানু ওয়ালাম ইয়াল বিসু ইমান আহম বিজুলবিন যারা ইমান এনেছে তাদের ইমানের সাথে জুলুম ইয়াল বিসু মানে লেবাসের মতো মিশে নাই ওলাই কালাহমুল আমনু আহম মোহতাদুন এরাই হলো দুনিয়া এবং আখরাতে নিরাপত্তা লাভের অধিকারী এরা দুনিয়াতেও নিরাপদ আখরাতেও নিরাপদ আচ্ছা এবার বলেন দেখি নবী সাল্লামকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোন আয়াত দিয়ে রাসুল হিসাবে নিয়োগ দিছেন বলেন তো দেখি নবী সাল্লাম নিয়োগ পত্র পাইছেন কোন আয়াতের মাধ্যমে সুরাল আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নিয়োগপত্র দিছেন এখন নিয়োগপত্র পাইছেন চাকরিতে জয়নও করছেন এরপরে আপনাকে আরেকটা কাগজ দিতে হবে কি কাগজ বলেন যদি আপনারাই ভালো জানেন এটা জি তার কাজ কি সে যে আপনার এখানে জয়েন করছে তার কাজ দিতে হবে না 
তার কি কাজ কাজ বন্টন করতে হবে সে কোন দপ্তরে কাজ করবে কোথায় কাজ করবে কি করবে তার এগুলো দিতে হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পাঁচটা আয়াত দিন নবী হিসাবে রাসুল হিসাবে তাকে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে নিয়োগ দিলেন এরপরে নিয়োগ পাওয়ার পরে নবী সাল্লাম যায় বাসা শুই রয়েছে কি শুই রয়েছে না কারো কেমনে একবারে কম্বল কাঁথা যা আছে ঘরের মধ্যে সব নিয়ে শুয়ে রয়েছে মানে এমন নিয়োগ পাইছে এমন বয় পাইছে নিয়োগ পাই বয়ে ঘরে এসে কি করছেন শুয়ে রয়েছেন কম্বল গায়ে দিয়ে যা আছে শরীরে মানে ভয়ে জ্বর এসে গেছে শরীরে শুয়ে রয়েছেন তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরেকবার আয়াত নাজিল করে আবার দায়িত্ব বন্টন করছেন ইয়াল মোদ্দাসির কোম ফির মহাব্বতের নবীকে মহাব্বতের বন্ধুকে ডাক দিছেন ইয়াহাল মুদ্দাসির হে কম্বল গায়ে দেওয়া হে বস্ত্র আবৃত করা যে মানুষটা শুয়ে আছো কুম ফির কোম্পানি হলো আর শুয়ে থাকা যাবে না উঠে যাও দাঁড়িয়ে যাও তোমাকে শুয়ে থাকার জন্য নবী বানানো হয় নাই রাসুল বানানো হয় নাই এগুলো ফেলে দাও কম্বল শুইতেই পারবে না কোম কোম মানে প্রথম যখন নবী সাল্লাম নবুত পাইছেন নবী সাল্লামকে আল্লাহ পাক রাত্রে ঘুমাইতে দেন নাই অল্প একটু সময় ঘুমাইছেন আর পুরা রাত দাঁড়িয়ে থাকতেন তখন দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে নবী সাল্লাহ ইসলামের পা মোবারক ফুলে গেছে চোখগুলা হলুদ পণ্য হয়ে গেছে তো তোমাকে ঘুমাই থাকার জন্য নবুয়তের দায়িত্ব দিই নাই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কি জন্য তোমার অনেক কাজ বিশাল কাজ দুনিয়াতে কাজগুলো কি কম ফির ঘর থেকে বের হয়ে পড়ো ঘুম থেকে উঠে বাইরে চলে যাও কি করবা তুমি ফির তোমার এক নম্বর কাজ হলো ফির সতর্ক করবা কিসের সতর্ক এখানে সকল তাপসিরে লেখা হয়েছে ফির আনি শিরকে দুনিয়ার মানুষকে সেরেক সম্পর্কে সতর্ক করো কারণ দুনিয়া সেরেকের মধ্যে ডুবে আছে দুনিয়ার মানুষ অসংখ্য শির কি আকিদা শির কি আমাল শের কি মামালাত শের কি আখলাকের মধ্যে ডুবে আছে তাদেরকে সতর্ক করো তাহলে নবী সাল্লা ইসলামের এক নম্বর নবীওয়ালা কাজ ফির আনি শিরক সেরেক মুক্ত করা মানুষকে এটা হলো এক নম্বর নবীওয়ালা কাজ প্রথম কাজ ফির এরপরে ফাকাব্বের সেরেক দূর করে সেখানে কি করবা তোমার রবের তাকবির ঘোষণা করো রবের তাকবির কেমনে খালি আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলবা ফাকাব্বের বিদ্যা ও হেদ সেখানে সেরেক মুক্ত করে মানুষের ভিতরে তাওহিদি ইমানটা ঢুকাই দিবা তোমার রবের তাকবির ঘোষণা করবা তাওহিদের মাধ্যমে মানে সেরেক দূর করলে অটোমেটিক তার ভিতরে তাওহিদ এসে যাবে তাওহিদ আসলে সেরেক দূর হয়ে যাবে তাহলে নবীওয়ালা প্রথম কাজ সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান ফের আনে শির্ক বা কাব্যের বিদ্যাহিদ বা সিয়া বা কাফাতের তবে সোনা এই কাজ করতে গেলে তোমার কাপড়টা ঠিক রাখিও কাপড়টা পবিত্র রাখিও তাহলে কি এই কাজ করতে গেলে কাপড় না পাক হয়ে যেতে পারে তা আল্লাহ পাক কাপড়ের কথা বলছেন কেন এখানে কাপড় মানেই কাপড় না পাঞ্জাবি জুব্বার কথা বোঝানো হয় নাই অর্থাৎ তুমি যে সমাজের মানুষকে সেরেক মুক্ত করতে যাইবা এই সমাজটা সেরেকে ভরপুর তোমাকে যেন সেরেকে স্পর্শ করতে না পারে এই জন্য তুমি কাজ করবা সেরেকের সমাজে কিন্তু তোমার নিজেকে সেরেক থেকে বাঁচাই রাখতে হবে মানে আবার তুমি সেরেকের বিরুদ্ধে কাজ করতে যাই সমাজে যখন সেরেকের সমাজে গেছো আবার তুমি নিজেও সেরেকের দিকে চলে গেলা এই কাজ করা যাবে না কারণ অনেক দায়রাই কাজ করে সোরা বালিতে হারিয়ে যায় মানে দাওয়াতে কাজ করতে যাই নিজেই আবার ওই সোরা বালিতে হারিয়ে গেছে অর্থাৎ যখন দাওয়াতে কাজ করতে গেছে দেখে যে ওয়াল্লা এটা তো অনেক কঠিন কারণ সেরেকের বিরুদ্ধে দাওয়াত তাওহিদের দাওয়াত এইটার মতো কঠিন জমিনে আর কিছু নেই এটা সবচেয়ে কঠিন এই কাজ করতে গেলে মানুষের গালি শুনতে হয় মার খেতে হয় মসজিদ থেকে বের করে দে মসজিদে ঢুকতে দে না কত রকমের গালি গালাস অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় 
এখন কিছুদিন সহ্য করতে না পারে লাশটা কয় দরকার নাই এত জামিলার দরকার নাই তাদের সাথে মিশে যায় এত জামিলার কি দরকার অথবা শর্টকাট একটা দাওয়াত ও তাবলিগের পদ্ধতি বানাইনি যেটা করলে সমাজের মানুষ কেউ রাগ করবে না সবাই আমারে পোলাও বিরিয়ানি কোরমা আনি খাওয়াইবো এরকম একটা বানাইনি এরকম চোরাবালিতে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এইজন্য আল্লাহ পাক সাথে সাথে সতর্ক করে দিয়েছেন ওয়া সিয়াবা কা ফাতাহহার যে তোমার পোশাকতে পোশাকটাকে কাপড়কে পবিত্র রাখো মানে খবরদার ওই শিরিকের সাথে মিশ্রিত হওয়া যাবে না সব সময় নিজেকে শিরিক মুক্ত রাখবে এইজন্য ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বারবার ঘোষণা দিতেন ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন এই কথাটা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বারবার বলতেন খবরদার আমি কিন্তু মুশরিক না ইন্নি বারি উম্মিম্মা তুশরিকুন তোমরা যা কিছুর সাথে শিরিক করো আমি এগুলা থেকে মুক্ত তোমাদের শিরিকের সাথে আমি নেই শিরিক যেখানে আমি নাই সেখানে তাওহিদ যেখানে আমি আছি সেখানে এই ঘোষণাটা সকল নবীরা সকল আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাম যুগে যুগে এই ঘোষণাটা দিতেন এবার আসি আমরা শিরকের ভয়াবহ পরিণতি কয়েকটা পরিণতি শুনি আমরা শিরক করলে সমস্যা কোথায় অসুবিধাগুলো কোথায় এক নম্বর কথা হলো যে শেরেক হলো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় অপরাধ জুলমে আজিম কোরআনে করিম আল্লাহ পাক সুরা লোকমানের তেরো নম্বর আয়তে বলছেন ইয়া বোনাইয়ালা তো শেরেক বিল্লা ইন্না শেরিকা জুলম আজিম শেরেক হলো মহান জুলুম তাহলে সন্তানকে ছেলে মেয়েদেরকে প্রথম শিখাইতে হবে কি নামাজ নাকি নামাজ আগে না নামাজের আগে ইমান তাও হেদ শিখাইতে হবে লোকমান আলী সাল্লাম প্রথম উপদেশ দিয়েছেন লা তু শেরিক বিল্লা ইন্না শেরিক আলা জুলমন আজিম তাহলে আমার ছেলে আমার মেয়ে ওই বিভিন্ন শেরেকি অনুষ্ঠানে যায় শেরেক নিয়ে ঘুরে আর আমি মা বাবা বসে আছি হাতের মধ্যে দেখা যায় লাল সুতা বেঁধে রেখেছে অনেক ছেলেরা আর এখন লাল সুতা বেঁধে বেঁধে ঘুরে শেরেকি জিনিস হাতে গলায় কোমরে তাবিজ লাগিয়ে রেখেছে শেরেক ছেলে মেয়েরা স্ত্রী শেরেকের মধ্যে ডুবে আছে কিন্তু শেরেকের কোনো বিরুদ্ধে কোনো কথা নাই এর জন্য জি প্রশ্ন পরে আমরা পরে বলতেছি জি তো প্রথম কথা হলো যে শেরেক হলো জুলমে আজিম মহান জুলুম সন্তানকে এই সম্পর্কে প্রথম সতর্ক করা ফরজ তারপরে নবী সাল্লাম বলছেন এটা আকবারুল কাবায়ের কবিরা গুনার মধ্যে শীর্ষতম কবিরা গুনা শিরিক আর কুফর একটার সাথে একটা অঙ্গাঙ্গ ভাবে জড়িত প্রত্যেক সেরেক কুফর কিন্তু প্রত্যেক কুফর সেরেক না এটা আবার একটু খেয়াল রাখবেন মানে সেরেক করা মানে সে মুর্শিক ও সে কাফের আবার কুফর করা মানে সে কাফের তার আর মুর্শিক হওয়া লাগে না মানে কাফের মুর্শিকের থেকেও বড় মুর্শিক হলে সব অস্বীকার করে আর মানে নাস্তিক কাফেরটা হলো ধরুন নাস্তিক সে কিছু স্বীকারে করে না এটা হলো শুধু কাফের কিন্তু আবার মুর্শিক যে হেও কাফের কারণ যে আল্লাহর সাথে সেরেক করে সে আল্লাহকে যদি এককভাবে স্বীকারে করতো তাহলে সেরেক করতো না এই জন্য সেও অস্বীকারী এই জন্য যে মুর্শিক সে কাফেরও সে মুর্শিক আর যে কাফের শুধু সে কিছুই করে না সে কাফেরে এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে সেরেকের মাধ্যমে আমল নষ্ট হয়ে যায় এই কথাটা আলাদা বলছেন আবার কুফরের মাধ্যমে নষ্ট হয়ে যায় এটাও আলাদা বলছেন যেমন সুরা জুমারের পঁয়ষট্টি নম্বর সমস্ত নবীদেরকে ওহি নাজিল করে আমি জানিয়ে দিয়েছি যদি আমি আল্লাহর সাথে সেরেক করো তোমার সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে একটা সেরেক করলে সব আমল নষ্ট হয়ে যাবে আবার কুফরের কথা আল্লাহ তাহলে কুফরি করলেও আমল নষ্ট হয়ে যায় সেরেক করলেও আমল নষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ পাক সমস্ত গুণা মাফ করবেন ইচ্ছা করলে কিন্তু সিরকের গুণা আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাফ করবেন না এই কথাটা কোরআনে কেমন সুরার নেসার আটচল্লিশ নম্বর আয়তেও আছে সুরার নেসার একশো ষোলো নম্বর আয়তেও আছে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তোমার সমস্ত গুণা মাফ করে দিতে পারেন কিন্তু আল্লাহ পাক শিরকের গুণা ক্ষমা করবেন না 
শিরককারীর জন্য আল্লাহ পাক জান্নাতকে হারাম করে দেন সূরা আল মায়দার 72 নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলেন ইন্নাহু মান ইউশরিক বিল্লাহি ফাকাদ হারাম আল্লাহু আলাইহিল জান্নাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে আল্লাহ পাক তার জন্য আল্লাহর জান্নাতকে হারাম করে দেন অর্থাৎ এই লোক জান্নাতের ধারে কাছেও যেতে পারবে না জান্নাতের যাওয়াটাই তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায় তাহলে আমরা বুঝতে পারি শিরকটা অত্যন্ত ভয়াবহ অপরাধ একটা শিরক সব আমল নষ্ট করে দিতে পারে তাহলে কত বিষাক্ত কত কঠিন অপরাধ আচ্ছা এবার আসি আমরা শিরক থেকে মুক্ত থাকার উপায় কি সংক্ষেপে আমরা শুধু পয়েন্টগুলো বলি এক নম্বরের শিরক থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহর বিষয়ে ধারণা পরিষ্কার থাকতে হবে অর্থাৎ আল্লাহর তাওহিদ ভালো করে বুঝতে হবে তাওহিদ যিনি যত বেশি বুঝবেন শেরেক থেকে তত বেশি তিনি মুক্ত থাকতে পারবেন এই জন্য সবসময় আল্লাহর বিষয়ে ধারণাগুলো আল্লাহর ক্ষমতার ব্যাপারে আল্লাহর পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহর নাম গুণাবলীর ব্যাপারে আল্লাহর এবাদতের ব্যাপারে ধারণা পরিষ্কার থাকতে হবে যত বেশি পরিষ্কার হবে তত শেরেক থেকে মুক্ত থাকা যাবে আল্লাহর ফেরস্তাদের সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হতে হবে বানা আতুল্লাহর মুশিকেরা ফেরস্তাদেরকে আল্লাহর মেয়ে মনে করে তাহলে ফেরস্তারা যে আল্লাহর মাখলুক তারা আল্লাহর ছেলেও না মেয়েও না তাহলে ফেরস্তাদের সম্পর্কে ধারণা না থাকলে শেরেক করতে পারে নবী রাসুলদের ব্যাপারে অতিরঞ্জন বন্ধ করতে হবে শেরেক মুক্ত থাকতে হইলে যখনই অতিরঞ্জন হয়ে যাবে অতি ভক্তি হয়ে যাবে অতি মহব্বত তখনই শেরকের জন্ম নেই এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন লা তু ত্রুনি কামা আত্রাতেন না সারা ইবনা মারিয়াম ফকুলু আবদুল্লাহ রসুল নবী সাল্লাম বলেন নাসারারা খ্রিস্টানেরা ইসাইবনে মারিয়ামের ব্যাপারে যেভাবে সীমা লঙ্ঘন করেছে অতিরঞ্জন করেছে খবরদা তোমরা আমার ব্যাপারে অতিরঞ্জন করিও না তোমরা আমাকে বলবা আবদুল্লাহ রসুল আমি একজন আল্লাহর গোলাম এবং আল্লাহ রসুল তাহলে নবী সাল্লামের মহব্বতের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করলে তখন হয়ে যায় শির্ক নবী সাল্লামকে ভালোবাসা ইমানের অঙ্গ এটা ইমানের গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কিন্তু ভালোবাসতে গিয়ে যদি অতিরঞ্জন করা হয় নবী সাল্লামকে মহব্বত করতে করতে আল্লাহর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন এটা শির্কে রূপান্তর হয় আমাদের সমাজেই আছে আমাদের দেশেই আছে দেখবে যে অনেক গানও বানানো আছে যে আহমাদ আর আহাদের মধ্যে তো কোনো পার্থক্য নাই কিসের পার্থক্য খালি একটা মিমের পার্থক্য মিমটা তুলে দিলে আহমদ আর আহাদ এক হয়ে যায় নাউজুবিল্লাহ এই ধারণা এই দেশের যত বাউল যত এই জাতীয় লোকজন আছে এদের অধিকাংশই এই আকিদে বিশ্বাসী বলে যে আল্লাহ এবং রাসুল এক যে রাসুল সাল্লাম মূলত আল্লাহ আল্লাহ রাসুল তা আল্লাহ রাসুলের চেহারায় রাসুলের আকৃতিতে জমিনে প্রকাশ পাইছে এই জন্য আল্লাহর নাম হলো আহাদ আর রাসুলের নাম হলো কি আহমাদ তা আহমাদের মাঝখান থেকে মিমটা তুলে দিলে আহাদ হয়ে যায় এই যে আহমাদের আহাদ বানাইছে কেন ওই নবী সাল্লামকে ভালোবাসতে গিয়ে মহব্বত করতে গিয়ে অতিরঞ্জন করে ফেলছে অতিরঞ্জনের কারণে সেরেকে পৌঁছে গেছে ঠিক একইভাবে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে মহব্বত করতে গিয়ে যদি নবী সাল্লামের কাছে কেউ ছাই বসে থাকে দোয়া করে যে রাসুল আমাকে এটা দেন রাসুল আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন রাসুল আমাকে এটা করেন অতি ভালোবাসা সেরেক হয়ে যাবে যদি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে গিয়ে সাজদা করতে থাকে চুমা দিতে থাকে কবর ধরি কান্নাকাটি করতে থাকে তখন এটা কি হয়ে যাবে শির্ক হয়ে যাবে অর্থাৎ নবী সাল্লাহ সাল্লামের ব্যাপারেও অতিরঞ্জন অতি ভক্তি মুক্ত থাকতে হবে অলিদের সম্পর্কে অতি ভক্তি রোধ করতে হবে যে আল্লাহর অলি যারা যারা নাক্কার বান্দা সলেহিন বান্দা তারা দিনদার মানুষ আলহামদুলিল্লাহ এবাদত করে আল্লাহ আল্লাহর মকার রাবিন হয়েছেন আল্লাহর বন্ধু হয়েছেন আমি ওই ভাবে আল্লাহর এবাদত করে আল্লাহর বন্ধু হব কিন্তু আমি তো তার কাছ থেকে তার গোলাম হতে পারি না আমি গোলাম আল্লাহর উনিও আল্লাহর গোলাম তো উনি আল্লাহর গোলামিটা সঠিকভাবে করার কারণে উনি আল্লাহর অলি হয়েছেন আমিও আল্লাহর গোলাম এটা ওইভাবে করব তাহলে তো আমি আল্লাহর অলি হতে পারবো কিন্তু আমি কেন ওনাকে সাজতা করব ওনাকে চুমা দিব ওনার কাছে দোয়া করব ওনার জন্য মান্নত করব ওনাকে ডাকবো এগুলো হলো শির এই জন্য অলিদের ব্যাপারে ধারণা পরিষ্কার থাকতে হবে আরেকটা হলো অলি মানে মানুষ মনে করে 
যে অলৌকিক অত্ব যার যত বেশি অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড প্রকাশ পাবে তিনি তত বেশি আল্লাহর উনি এটা মিথ্যা ধারণা এই জন্য নবী সাল্লা সাল্লামের জন্মের ব্যাপারে দেখবেন যে অসংখ্য মিথ্যা কথা বাংলাদেশে প্রচলিত আছে যে কয় নবী সাল্লা সাল্লাম জন্মের সময় মায়ের কোনো প্রসব ব্যথা হয় নেই কয় অন্যান্য শিশুরা যেমন জন্মগ্রহণ করে এইভাবে জন্ম হয় নাই উনি অটোমেটিক এমনি বের হয়ে গেছেন মায়ের কোনো ব্যথাও হয় নাই প্রসব ব্যথা হয় নাই কিছু হয় নাই তারপরে নবী সাল্লাহ ইসলাম জন্মের আগে এই হয়েছে এই হয়েছে ওই ঘটছে হয়েছে অসংখ্য কথা এখানে বানোয়াট কারণ কি যে এইগুলো যত বেশি বলা যাবে নবী সাল্লা সাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব তত বাড়ানো যাবে অথচ শ্রেষ্ঠত্ব বাড়ানোর জন্য এগুলো বলার দরকার নেই তারপরে নবী সাল্লা সাল্লামের জন্মের সময় যত খুশি হওয়া যাবে তত নবীর মোহাম্মত আল্লাহর মোহাম্মত হওয়া যাবে তা নবী সাল্লা সাল্লামের জন্মের পরে যারা খুশি হয়েছিল আবু লাহাব খুশি হয়েছে না কি কথা বলেন না দেখি নবী সাল্লা সাল্লাম জন্মের পরে আবুল আহাব খুশি হয়েছে তো যে আবদুল্লার ছেলে হয়েছে বাই বাইয়ের ছেলে হয়েছে সাসা দাদারা খুশি হয়েছে না আবু তালেব খুশি হয়েছে না সাসা দাদারা বাতি যা হইলে খুশি হয় না আচ্ছা এরা তো অনেক খুশি হয়েছে এমন কি ওই আবুল আহাব তো তার দাসীও আজাদ করে দিছে সোয়াই বিয়ারে এত খুশি হয়ে লাভটা হয়েছে কি জাহান নামে গেছে আর আবু বকর রদি আল্লাহ তারানো অমর রদি আল্লাহ তারানো ওসমান রাজি নবী সাল্লাম যে সময় জন্মগ্রহণ করছে খবরে পায় নাই শুনেও নাই খুশি হওয়া তো দূরের কথা কোনোদিন খবর হলো নাই চল্লিশ বছর আগ পর্যন্ত নবী সাল্লা সাল্লামের সাথে তাদের কোনো ওই রকম যোগাযোগও ছিল না অথচ ওই মানুষগুলা কোথায় গেছে জান্নাতে গেছে তাহলে নবী সাল্লাহ ইসলামের জন্মগ্রহণের সময় বা জন্মগ্রহণের দিনে খুশি করা কেক কাটা নাউজুবিল্লা এই বছর দেখছি কেকও কাটছে কেকও কাটতেছে আপনারা দেখছেন কি না জানি না কেক কাটছে বড় কেক বানায় কেক কাটতেছে নবী সাল্লামের জন্মের খুশি বার্থডে পালন করতেছে তো এই যে বার্থডে পালন করা খুশি হওয়া এটা নবী সাল্লামের মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ না বহিঃপ্রকাশ হলো নবী সাল্লা ইসলামের সন্নতের এত্তেবা করা সন্নতের অনুসরণ করা যারা নবী সাল্লা সাল্লামের সন্নতের অনুসরণ করছে তারা জান্নাত পাইছে আর যারা খালি বাতি যা হয়েছে খুশি হয়ে বসে দিছে তারা জান্নাত পায় নাই তারা নবী সাল্লামের সন্নত পালন করে নাই ইমান আনে নাই আবু লাহাব আবু জাহেল তারপর আবু তালেব এরা সবাই খুশি হয়েছিল কিন্তু খুশি হয়ে কোনো লাভ হয় নাই এই জন্য নবী সাল্লা সাল্লামের জন্ম খুশি হয়ে আমি যদি সেরেক করি তো যত খুশি হয়ে জান্নাত পাওয়া কোনোদিন সম্ভব হবে না এই জন্য মানে অলির অলির ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে যে অস্বাভাবিক কাজকর্ম দেখানোর নাম অলি না আমাদের সমাজে দেখবেন যে এই হুজুরের এত কারামত খালি কারামত ওই একজন ওখানে পাসপোর্ট হারাই ফেলছে সৌদি আরবে চোখ বন্ধ করছে বাংলাদেশে চলে আসছে একজন অমুক জায়গায় বিপদে পড়ছে আমাদের হুজুরে এই করছে চলে আসছে ওই নদী বাঙ্গি সব নিয়ে যেতেছে হুজুরে একটা সিটি দিয়ে দিছে সব ভর্তি হয়ে আবার ভরাট হয়ে গেছে এইগুলো হলো আমাদের বাংলাদেশের কারামত এইগুলো যদি কারামত হয় তো দাজালের চেয়ে বড় কারামত ওয়ালা পৃথিবীতে আর কেউ নেই কারণ দাজালের নির্দেশে মেঘের থেকে বৃষ্টি হইব দাজাল নির্দেশ দিলে বৃষ্টি হওয়া শুরু হইব দাজাল এমন এমন অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড করব যেটা পৃথিবীতে কোনো অলিরা পারে নাই তো তাহলে তো দাজাল সবচেয়ে বড় কারামত ওয়ালা অলি হয়ে যাবে যারা এগুলোকে কারামত মনে করে যারা এগুলোকে অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ডগুলোকে যারা অলির লক্ষণ মনে করে বড় অলির প্রমাণ মনে করে তাদের দৃষ্টিতে তখন দাজালও বড় অলি এই জন্য দাজালের ফেত নাই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ দাজালের ফেত নাই পড়ে যাবে এই জন্য এই যে অতি ভক্তি যে কারো ব্যাপারে এগুলা রোধ করতে হবে সেরেক মুক্ত থাকতে হলে আর মূর্তি ছবি কবর এগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে মূর্তির ব্যাপারে ছবির ব্যাপারে কবরের ব্যাপারে এগুলো সেরকের বড় একটা উপকরণ যুগে যুগে যারা সেরেক করছে মূর্তির কারণে ছবির কারণে কবরের কারণে সেরেক করছে এই তিনটে জিনিসকে নবী সাল্লা ইসলাম যুবকদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন কে আমক পর্যন্ত মুসলিম যুবকেরা ইসলামী সমাজকে মুসলিম সমাজকে এই তিনটে জিনিস থেকে মুক্ত রাখবে একটা হল মূর্তি একটা হল ছবি আর একটা হল কবর ছবি মানে মানুষের যেই প্রতিকৃতিগুলো বানিয়ে রাখা হয় ডিজিটাল যে ছবি এটা নিয়ে এক তালাফ আছে এটাকে ওলামাইকরাম জায়জ বলছেন আবার মানে প্রয়োজনের খাতিরে 
অপ্রয়োজন না বিনা প্রয়োজনে এটাও জায়েজ নাই তবে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে এটাকে ওলামায় কেরাম জায়েজ বলছেন অর্থাৎ ক্ষেত্র বিশেষে এটা জায়েজ ক্ষেত্র বিশেষে আমভাবে না জায়েজ কিন্তু যেগুলো ডিজিটাল ছবি না যেগুলো এমনি অন্য ছবি এইগুলো সবার ঐক্যমতে হারাম তো মূর্তি আর একটা হইল কবর আল্লাহ রসুল সাল্লাম একদিন একটা জানা যায় গেলেন জানা যায় গিয়ে বললেন তোমাদের মধ্যে কে আছে যাকে আমি একটা দায়িত্ব দিব মদিনাতে গিয়ে যত মূর্তি আছে সব ভেঙে দিয়ে আসবে যত ছবি আছে সব নামায় দিয়ে আসবে যত কবর উঁচু কবর আছে সবগুলোকে সমান করে দিয়ে আসবে তো একজন খুশি হয়ে দাঁড়ায় গেছে তো নবী সাল্লাম বললেন যাও তোমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় সে যখন এগুলো ভাঙতে গেছে এগুলো বন্ধ করতে গেছে তখন মদিনার লোকেরা দিছে দৌড়া নিয়ে মিয়া আমার বাপ দাদা আল্লাহ রলির কবর তুমি এসে কবরে হাত দিছ আল্লাহ রলির কবরে হাত দিছ তারপরে কেউ কয় হ্যাঁ এটা আমার অমুকের ছবি এটা হ্যাঁ আমাদের অমুকের মূর্তি এই বাধা পেও নেই ভয়ে চলে আসছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তোমাদের মধ্যে কে আসো তখন আলী রাদি আল্লাহ তালানু উঠে দাঁড়াইলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম আলী রাদি আল্লাহ তালানুকে দায়িত্ব দিলেন তিনি এই দায়িত্ব পালন করে আবার নবী সাল্লামের কাছে ফিরে আসলেন এসে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লা আসলাম আজকে মদিনার পুরা সীমানার মধ্যে একটা মূর্তি আমি রাখি নাই একটা ছবি রাখি নাই একটা উঁচু কবর রাখি নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন তোমাকে মৃত্যু পর্যন্ত এই দায়িত্ব দেওয়া হলো মদিনাকে সেরেক মুক্ত রাখবে আর কোন উম্মত কে আমার পর্যন্ত আমার কোন উম্মত যদি আবার এটাকে পুনরায় করে পুনরায় আবার জীবিত করে এই সেরেককে তাহলে ফাঁকা কাফারা বিমা উনজিলে আলা মোহাম্মদিন সাল্লাম সে কুফরি করল সে কাফের হয়ে যাবে আলী রাজিয়াল্লা তালানু সারা জীবনে দায়িত্ব পালন করছেন এরপরে তিনি শেষ বয়সে গিয়ে তার পুলিশ বাহিনীর প্রধান আবুল আইয়া আবুল হাইয়া জালা সাদি তাকে ডেকে বললেন যে আমাকে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম একটা দায়িত্ব দিয়েছেন এই দায়িত্বটা আজকে থেকে তোমাকে আমি দিলাম কারণ আমি এখন খেলাফতের দায়িত্বে আছি আমি তো সবসময় এগুলো খেয়াল রাখতে পারবো না কিন্তু তুমি যেহেতু প্রশাসনে পুলিশ বাহিনীর প্রধান তুমি পুরা ইসলামী খেলাফতের অধীনে যত দূর আছে এটার মধ্যে খেয়াল রাখবা যেন এই জিনিসগুলো আবার দুনিয়াতে মুসলিমদের মধ্যে পুনরায় মাথা ছাড়া দিয়ে উঠতে না পারে তাহলে সেরেক মুক্ত থাকতে হলে এগুলোর ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে কবরের কাছে আমরা যাব জিয়ারতের জন্য কবর জিয়ারতের জন্য কবরবাসীর জন্য দোয়া করার জন্য কিন্তু কবর থেকে কোনো বরকত পাওয়া কবরবাসীর কাছে কিছু ছাওয়া কবরের উদ্দেশ্যে মান্নত কবরের উদ্দেশ্যে কিছু নেওয়া এগুলো যদি কবরের উদ্দেশ্যে যাওয়া হয় এটা শের হয়ে যাবে তখন কবর থেকে দূরে থাকতে হবে যে সর্বশেষ আমরা কয়েকটা শেরকের উদাহরণ দিই যেমন রিয়া রিয়ার কথা আমরা বললাম উসিলার শেরেক এটা আমরা ইনশাল্লাহ কোনো এক সময় আলোচনা করব উসিলা কেন্দ্রিক শেরেক হয় তারপরে তিয়ারা কেন্দ্রিক শেরেক অর্থাৎ শুভ অশুভ মঙ্গল অমঙ্গল যাত্রা ও যাত্রায় বিশ্বাস করা তারপরে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারণ আমরা কসম করা তারপরে আপনার গণকের কথায় বিশ্বাস করা গণকের কাছে ভাগ্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া রাশি গণনায় বিশ্বাস করা তারপরে তাওয়াক্কুলের সেরেক হইল তামিমা তাবিজ তাবিজ ঝুলানো গলার মধ্যে কোমরের মধ্যে হাতের মধ্যে কোরআন দিয়ে হোক কোরআন ছাড়া হোক এগুলো শিরক তারপরে কোনো মানুষকে প্রকৃতির ক্ষমতায় বিশ্বাস করা কাউকে রব বলা রব মনে করা কাউকে গোলাম মনে করা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো গোলাম হওয়া আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা আল্লাহ ছাড়া কাউকে মান্নত করা আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য জবাই করা আল্লাহ ছাড়া গাইরুল্লাহকে ডাকা গাইরুল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করা তারপরে আল্লাহকে যেরকম মহব্বত অন্যকে ওই রকম মহব্বত করা আল্লাহকে যেরকম ভয় অন্য কাউকে এরকম ভয় করা আল্লাহর কাছে যেরকম আশা করে অন্য কারো কাছে এরকম আশা করে আল্লাহর যেরকম আনুগত্য করে অন্য কাউকে এরকম আনুগত্য করে আল্লাহর নির্ধারিত তাবার রূপ ছাড়া বরকত ছাড়া অন্য কিছুকে বরকতময় মনে করে এই জিনিসগুলো হল সব শির্ক এরপরে নবী সাল্লা ইসলাম কেন্দ্রিক শির্ক আছে অসংখ্য এরকম বিভিন্ন রকমের শির্ক আমাদের সমাজে বিভিন্ন সারা দুনিয়াতে বিদ্যমান আছে তবে সবচেয়ে বেশি আমাদের এখানে শির্কের প্রজনন কেন্দ্র শির্কের নিরাপদ আশ্রয়স্থল শির্কের আবাস ভূমি চতুর্দিকে শির্ক আর শির্ক এজন্য সম্মানিত বাইরা আমাদেরকে আরও বেশি করে এই বিষয়ে জানতে হবে বুঝতে হবে তাওহিদ বুঝতে হবে সেরেক মুক্ত থাকতে হবে অর্থাৎ আমাদের ইমানটা হইতে হবে সেরেক মুক্ত 
তাওহিদ ইমান এটার জন্য আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে আরবি ইংলিশে তো আগে অসংখ্য বই ছিল এখন বাংলা ভাষায় আলহামদুলিল্লাহ তাওহিদ বোঝার জন্য এই শেরেক বোঝার জন্য অনেক বই আছে তো আপনাদেরকে অনুরোধ করব একটা বই আছে ইসলামী আকিদা ডক্টর খন্দকার আনম আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাহুল্লাহ তার লিখিত বই এই বইয়ের মধ্যে তাওহিদ সম্পর্কে শেরিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে এই বইটা ভালোভাবে গভীর মনোযোগের সাথে আপনারা পড়ার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ তাওহিদ কি এবং শেরেক কি বিস্তারিত এটা পড়লে আপনার ধারণা আপনার আকিদা একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে শেরেক মুক্ত তাওহিদ ইমান গড়ার তৌফিক দান করুন দুনিয়া যতদিন বেঁচে থাকে ইসলামের উপরে বেঁচে থাকার এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ইমানের সাথে বিদায় নেওয়ার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন ইয়া রব্বুল আলমিন সুবহান এমন করে কেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই দুটি বিষয় জানতে চাইছেন প্রথম বিষয়টি হলো যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের যে সিফাতি নামগুলো আছে এই নামগুলো সহকারে আমরা নাম রাখি তো এটা শেরিক কি না না ভাই এই নামগুলো সবচেয়ে উত্তম নাম নবী সাল্লাহ ইসলাম বলছেন সবচেয়ে উত্তম নাম হলো আবদুল্লাহ আবদুর রহমান তাহলে আল্লাহর সাথে যখন আবদ সম্পৃক্ত করে নাম রাখা হয় এটা হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নাম তারপর আবদুর রহমান রহমানের সাথে যখন আবদ অর্থাৎ আল্লাহর এই নামগুলো সহকারে নাম রাখা যাবে তবে শর্ত হইল আবদ সংযুক্ত করতে হবে অথবা মহিলাদের ব্যাপারে আমাত আমাতুর রহমান আমাতুর রাহিম মানে আল্লাহর বান্দি রহমানের বান্দি রাহিমের বান্দি এটা রাখা যাবে আর পুরুষদের ব্যাপারে আবদ আবার এগুলো রাখলে খেয়াল রাখতে হবে ডাকার সময় আমরা ওই আবদ সহ ডাকতে হবে আবদুর রহমান ডাকতে হবে কাউকে রহমান ডাকা যাবে না ডাকতে হবে আবদুর রহমান আবদুর রহিম আবদুল খালেক আবদুল মালেক আবদুল সাত্তার আবদুল কুদ্দুস এগুলো আব সহকারে আমাদেরকে ডাকতে হবে আর একটা হলো আমাদের সমাজে কিন্তু এ ক্ষেত্রে শের কি কিছু নাম আছে যেমন গোলাম মুস্তফা মোস্তফার গোলাম গোলাম রাসুল এরকম আছে না তো মানুষ গোলাম হবে আল্লাহর আর কারো গোলাম হওয়া শির্ক এই জন্য অন্য কারো সাথে গোলাম আব সম্পৃক্ত করা যাবে না শুধু আবদুল মোত্তালিবও আমাদের সমাজে নাম রাখে আছে না আবদুল মোত্তালিবও শের কি নাম কারণ আল্লাহর যে নামগুলো আছে সেখানে মোত্তালিব নেই আপনি দেখবেন আল্লাহর নিরানব্বই নাম খুঁজে দেখবেন এখানে মোত্তালিব নেই তাহলে মোত্তালিবের গোলাম মোত্তালিব মানে এটা কোন মোত্তালিব এটাও একটা সেরে কি নাম অর্থাৎ আল্লাহর যে নামগুলো সেগুলোর সাথে আব সম্পৃক্ত করে রাখা যাবে কোনো অসুবিধা নেই আর দ্বিতীয় কথা ভাই যেটা বলছেন যে মসজিদে অনেক জায়গায় আল্লাহ এবং মোহাম্মদ পাশাপাশি লেখা হয় এটা শির্ক হবে কি না মূলত আল্লাহ রব্বুল আলমিন হইলেন খালেক আর রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম হইলেন মাখলুক আল্লাহ হইলেন রব নবী সাল্লাম হলেন আবদ নবী সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ পাক অসংখ্য জায়গায় আবদ শব্দ দিয়ে পরিচয় করাই দিয়েছেন এই জন্য ইমানের মধ্যে আমরা বলি ওয়াশাদ ওয়ান্না মোহাম্মদান আবদুহু আরসুল আল্লাহর গোলাম তো সুতরাং মালিকার গোলামকে একসাথে দিলে এটা বাহ্যিক আকল স্বাভাবিক আকলেও এটা বিপরীত যেমন আপনি বাড়ির মালিকের নাম আর দারোয়ানের নাম একসাথে দিলেন এক জায়গায় তাই বাড়ির মালিক এটা সহ্য করবে এটা তো স্বাভাবিক দৃষ্টিতে বোঝায় তাই সুতরাং মালিক আর গোলামের নাম একসাথে দেওয়া যায় না এই জন্য যদি লিখতে হয় উপরে আল্লাহ নিচে মোহাম্মদ কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমাদের সমাজে 
ওই শেরকি ধারণা থেকে আমরা একটু আগে বললাম না যে এই সমাজের অনেক মানুষ বিশ্বাস করে যে আল্লাহর মোহাম্মদ এক যে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহই মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম এই আকিদার কোটি কোটি মানুষ আছে তারাই ওই আল্লাহ এবং রাসুল সাল্লা সাল্লামকে এক বানানোর জন্যই ওইটা পাশাপাশি কয় আল্লাহর মধ্যে অনুক্তা নাই মোহাম্মদের মধ্যে অনুক্তা নাই আল্লাহর মধ্যে কয় পাঁচটা অক্ষর মোহাম্মদের মধ্যে পাঁচটা মানে দুটারে মিলায় মিলাই মিলে বুঝাইতে চায় যে আল্লাহ আর মোহাম্মদ এক জিনিস নাওয়াজুবিল্লাহ এই জন্যই এটা একসাথে লেখাটা আসছে এই জন্য আমাদেরকে আলহামদুলিল্লাহ এখন আলহামদুলিল্লাহ তাওহিদ বুঝতেছি আমরা শেরেক বুঝতেছি এটা আস্তে আস্তে দূর করতে হবে তো অনেকে আবার প্রশ্ন করে তাহলে লা ইলাহিল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এটা একসাথে কেন এটা হলো এটা ব্যক্তিকে মানে আল্লাহ এবং আল্লাহর কোনো মাখলুককে সমান করতেছি না এখানে এটা হলো স্বীকৃতি সাহাদা স্বীকৃতি দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোনো মাহবুদ নাই আর আল্লাহর এবাদতটার একমাত্র পদ্ধতি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের পদ্ধতি সুতরাং এটা একসাথে হইতে পারে এটা আর ওইটা এক জিনিস না শুধু আল্লাহ শুধু মোহাম্মদ এটা একসাথে ভাষাভাষা লেখাটা ঠিক না কিন্তু সব মসজিদে পৃথিবীতে এমন কোন নবী পাঠান নাই যে নবী ছাগল চড়ান নাই তো সাহাবাই কালাম জিজ্ঞাসা করেন আপনিও চড়াইছেন নবী সাল্লাম হ্যাঁ আমিও মক্কাবাসী দিয়ে ছাগল চড়াইছি তাহলে আল্লাহ সব নবীদেরকে দিয়ে ছাগল চড়াইলেন কেন মোফাসেন একরাম বলেন মহাদ্দেসেন একরাম বলেন যে মানুষের ভিতরে ছাগলের ফেতরাত আছে ছাগলের অভ্যাস আছে তো এই জন্য আল্লাহ পাক আগে নবী রাসুলদেরকে দিয়ে ছাগল চড়ানোর অভ্যাস করছেন তো যিনি ছাগল চড়াইতে পারবে উনি মানুষও চড়াইতে পারবে যিনি ছাগল চড়াইতে পারবে না উনি মানুষ চড়াইতে পারবে না কারণ মানুষটা ছাগলের থেকে আরও মারাত্মক তো এখানে কেন ছাগলের কি কি অভ্যাস মহাদেশেন একরাম বলেন একটা অভ্যাস হলো ছাগল সামনে কোনো বিপদ দেখলে কোনো পানি দেখলে কিছু দেখলে খুঁটি ধরে থাকে আর তার আপনি যত টানা টানবেন সে আপনি জাম দিয়ে ফেললে সে আর সামনের দিকে যাবে না মানুষ যদি বুঝে তার সামনে কোনো বিপদ আছে কোনো সমস্যা আছে বাস তাকে আর নড়াইতে পারবেন না মুসা আলাই ইসলামের মতারা মুসা আলাই ইসলামের সাথে যাই যখন বুঝছে যে ওখানে গেলে বিপদ আছে এরপরে বলতেছে এজহাব আনতাওয়া রব্বকা ফাকা ইন্না তুমি আর তোমার রব যাও লড়াই করতে আমরা এখানে বসে রয়েছি আজ যাবো না ছাগলের মতো খুঁটি ধরে ফেলছে আজ যাবে না বদরের যুদ্ধে এই জন্য সাহাবাই কেরাম বলছিলেন আমরা এরকম বনি ইসরায়েলের মতো আপনাকে বলবো না আমরা বলবো যে এজহাব আনতাওয়া রব্বকা ফাকা ইন্না মাকুমা মোকাতেল যে আপনি আর আপনার রব যে দিকে যাবেন আমরাও সেই দিকে যাবো আমরা ছাগলের মতো হবো না তাহলে এটা একটা অভ্যাস আর একটা অভ্যাস হলো ছাগলের ছাগল আছে এক হাজার আপনি দশটা একটু সামনের দিকে নিয়ে যাবেন এই দশটা যে দিকে যাইব বাক এগুলো সব ওই দিকে যাইব কবে এরাকে না বুঝি যায় এরাকে এত পাগল নাকি মানুষ যদি কয়েকশো কয়েক হাজার এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন বাক এগুলো কবে যে এরাকে এত পাগল নাকি এত মানুষ এখানে না বুঝে গেছে নাকি এত লাখ লাখ মানুষ যাইতেছে মিয়া এরাকে না বুঝে যায় নাকি এরাকে পাগল নাকি সবাই একই কথা মানে আসলে সবাই পাগল কিন্তু মনে করতেছে কয় এত মানুষ গেছে এখানে না বুঝে গেছে নাকি নিশ্চয় কিছু আছে এটা ছাগলের অভ্যাস তো দেখা যায় যে মসজিদে এক জায়গায় লিখছে দুই জায়গায় লিখছে দশ জায়গায় লিখছে অন্যরা কয় হ্যাঁ অমুক মসজিদে সব মসজিদে লিখছে আমরা লিখলে অসুবিধা কি এই গতানুগতিক চলতে আছে বুঝে কেউ তো ওই ফিকির করে না ওই চিন্তা করে না তাও হিচ্ছে রেখে নিয়ে আমরা কোন আলেম কে ছাগল বলতেছি না নামজুবিল্লাহ কোন আলেম ও ছাগল না কোন মুসলিম ও ছাগল না আমরা যেটা বলতেছি এটা হলো মানুষ মানুষের ক্ষেত্র এটা কোনো মুসলিমের ফেতর না কোনো আলমের ফেতর না এটা বুঝার আবার ভুল বুঝার কোনো ইয়া নাই কোনো মুসলিম বা কোনো আলমের মধ্যে ছাগলের ফেতন টোটাল মানবতার মধ্যে মানুষের মধ্যে এই অভ্যাসটা আছে এই জন্য আল্লাহ পাকা আগে নবী রসুলদেরকে দিয়ে জি মানুষ মানুষের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু আচ্ছা ঠিক আছে আপনার কাছে 
শুনুন আমার সাথে আমার সাথে আমার আমার সাথে আপনাদের আচ্ছা আমার কথাটা বলে আমি বলতেছি যে আমার সাথে আপনাদের দ্বিমত করার সম্পূর্ণ অবকাশ আছে কোনো অসুবিধা সব বিষয় যে আমার সাথে একমত হইবেন এটা জরুরি বিষয় না আপনার দ্বিমত থাকতে পারে এখানে আলহামদুলিল্লাহ সবাই শিক্ষিত সবাই বিবেকবান সবাই অনেক বিষয় আমার সাথে দ্বিমত থাকবে সব বিষয় একমত হবেন না তা আমি যেটা বলতেছি তো সেটা হলো যে মানে গতানুগতিক যখন সমাজে শির বেদাত এগুলো চলে তো শেরেক বেদাত যখন সমাজে চলে তখন দেখা যায় যে আমরা অনেক সময় অনেক কিছু বুঝেও অনেক মাসটিতে গিয়ে বলতে পারি না আল্লাহ রসুল এক এটাও হইতে পারে ওনার দৃষ্টিতে এটা কোন ক্ষতিকর বিষয় আরেকটা বিশ্বাস হলো যে আরেকটা বিশ্বাস হলো যে উনি বুঝতেছেন না দুইটা এক না কিন্তু এটা বলতে গেলে এখানে সমস্যা তৈরি হবে এই জন্য উনি বলতে চান না দুইটার যে কোনো একটা বুঝছি পড়াইতেছেন তো ঠিক আছে আছে ওইটা হয়তো উনি দুইটার যে কোনো একটা কারণে বলতে চান না একটা হইলো উনি বিশ্বাস করতেছেন এটা থাকলে অসুবিধা নাই এটা একটা হইতে পারে আরেকটা হইলো এটা অসুবিধা আছে তবে আমি এখানে বলতে গেলে আমার ইমামতি থাকবে না মুসল্লিদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে এইটার দুই কোনো একটা হবে না জি আলহামদুলিল্লাহ যেটা বলছেন ঠিক আছে তবে এই নামগুলো সবগুলোই কোরআনে কারিমে আছে আল্লাহ রবুল আলমিনের যে নামগুলো এগুলো বিভিন্ন আয়াতে কোরআনে কারিমের মধ্যেই আছে তো দুই একটা কম বেশি হওয়ার বা এদিক সেদিক হওয়ার কারণ হলো কোনো কোনো নামগুলোকে কেউ কেউ আল্লাহর সিফাত মনে করছেন আবার কেউ কেউ এটাকে আল্লাহর সিফাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই এই কারণে মানে এদিক সেদিক হয়েছে তবে নবী সাল্লাম হাদিসে নিরানব্বইটা এই নামগুলো নবী সাল্লাম বলে দিছেন এই হাদিস আপনার সহি আল বখারিতেও আছে সহি মুসলিমেও আছে অনেক হাদিসের গ্রন্থেই আছে এই নামগুলো আছে এবং নবী সাল বলছেন ইন্ডার ইল্লাহিতে সামাতে সিরিয়া ইসমান আল্লাহ নিরানব্বইটা নাম আছে ফমান আহসাহ দাখাল আল জান্নাত যে এই নামগুলো সংরক্ষণ করবে সে জান্নাতে যাবে তো এই নামগুলো নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেও দিছেন এই জন্য হাদিসেও এগুলো আছে আর আমি যে বইটার কথা বললাম যে ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির রহমাউল্লাহ ইসলামী আকিদা এই এই বইটার মধ্যেও দেখবেন যে এই নামগুলো দেওয়া আছে ওই হাদিস থেকেই দেওয়া আছে রেফারেন্স সহ বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানে আছে যেটা আমরা না জেনে করতেছি ওইটা তো রবানিখেছেন যে আল্লাহ আমরা যদি না জানি বা বলে করি আল্লাহ সেটার জন্য আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না তবে সারা জীবন না জেনে থাকা যাবে না ওই জন্য ইমানের এলএম শিখা পরস এই জন্য আমি জানার চেষ্টা করব কিন্তু যখন জানব তখন ছেড়ে দিব আর অতীতেরটা সাহাবাই ক্রাম তো অধিকাংশ সাহাবিরাই আগে সেরে করছেন সেরে কিছু আমলে ছিলেন ইমান আনার আগে 
তো ইমান আনার পরে আল্লাহ পাক মাফ করে দিয়েছেন সব তো এই জন্য কেউ না জেনে না বুঝে আগে दुनिया अर्थबोधक होते सरक मुक्त होते इसलमी संस्कृत सम्पृक्त होते हलो नाम रखार शर्त मैं आरबी होते अन्न किसू होते यो शर्त ना बाल्लर नाम सम्पृक्त होते कुरने थकते यो शर्त ना शर्त हलो नाम अर्थबोधक होते द्वित शर्त हलो नाम भरे को सरिक थका जाए ना सरिक मुक्त होते तृत्य शर्त हलो इसलमी संस्कृत सम्पृक्त होते तो ये तृत्य जो कथाटा जो इसलमी संस्कृत सम्पृक्त होते तो संस्कृति बोलते ये नाम मूलत अपना भारतीय उपमहदेशर जो इसलमी संस्कृति बोलते किसुटा इसलमी संस्कृति अन इसलमी संस्कृति भाषागत चाल चलनगत कथा बार्ता अनेक किसुते पार्थक्य आम पानी और जल 